ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ ከሀገር ቴሌቪዥን ልዩ የባዓል ፕሮግራማችን እንደሆ ተጀምሯል ፍሬታደሰ ፕሮግራሞቹን በመምራት ከመላው ስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዛሬ እንግዲህ በመስቀል በዓል መርሃ ግብራችን ታላላቅ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መምህራንን ጋብሰናል የመጀመሪያው እንግዳችን መጋቢ ሐዲስ መቃጠብ ከፍ ያለ ይባላሉ በመካኒሳ ደብረገነት ቅዱስ ሚካኤል ካቴድራል የመጽሐፍ መምህር ናቸው ሁለተኛው መምህራችን ደግሞ ሊቃሊቃውንት ስሙር አላምረው በደብረ መጎርጓድ ቅዱስ ዮሐንስና በመካነ ጎዶጎታ ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን የመጽሐፍ መምህርና የስብከ ተወንጌል ሐላፊ ናቸው ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን ባሉ የሰላም የፍቅር የጤና ይሁንልን አብራችሁን ቆዩ የመስቀል ባለ አከባበርን ተከትሉ ያው መስቀል አከባበሩ በክርስቲያኖች ሁሉና በአለም ሁሉ ነው ወይ ማለት ይቻላል ወይ ከሚለው የመጀመሪያው መነሻችን እንነሳና በዚህ ደረጃስ ለመከበር ያደረሰው መሰረታዊ አስተምሮት ወይ ደግሞ ምክንያት ምንድነው የሚለውን ነገር እናንሳ ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስም ሊሆን ይችላል ከተለያዩ መምህራንንም መሰረት ባደረገ መልኩ ሊሆን ይችላል የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት የመስቀል ባል ክርስቲያኖች ሁሉ ያከብሩታል ክርስቲያኖች ዘንድ በተለይ በተለይ የምስራቅ አብያተ ክርስቲያናት የሚባሉት ሌሎችን ጨምሮ በርግጥ ያከብሩታል ግን ክርስቲያን ተብለው ምናልባት በመስቀል የማይሆኑ ሊኖሩ ይችላሉ እነሱን ሳይጨመር በጠቅላላ ዓለም በድፍን ዓለም አገር ኢትዮጵያን ጨምሮ በተለየ ሁኔታ ቤተክርስቲያን መስቀልን ታከብራለች የምታከብርበት ዋና አላማ የደህነታችን አርማ የደህነታችን ምልክት ስለሆነ ነው የደህነታችንን አርማ የደህነታችንን ምልክት ቤተክርስቲያን ልትቀብረው አትችልም ክርስቶስ አምላካችን ሲነሳ መቃብሩ ባዶ ነው ነገር ግን ሲያርግ የተወለነና ለቤተክርስቲያን የሰጣት ልዩ ክብሯ መስቀል ነው ስለዚህ መስቀል ቤተክርስቲያን የተመሰረተችበትም ስለሆነ የቤተክርስቲያን መሰረት በዚያ ስለተፈጸመ ሁሉ ማብያተ ክርስቲያናት ቅድም እንዳልኩት በመስቀሉ ሊያምኑ የሚችሉ ክርስቲያኖች በሙሉ ይሄንን መስቀል ያከብሩታል ማለት ነው። መጋቢ አዲስ እንጨምሩት። እሺ ያው ለሊጋሊ ካውንት ደተናገሩት በተለይ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መስቀል እጅግ በጣም ትልቅ ስፍራ ያለው ነገር ነውና መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረትም ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት ተነስተም ደግሞ ሊቃውንቱ በተለያየ ጊዜ የተነሱ ሊቃውንት በመስቀል ዙሪያ የጻፏቸው የተናገሯቸው ነገሮች አሉና ከዛ ተነስቶ መጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረቱን ይዞ መስቀል ይከበራል ማለት ነው በመሰረቱ አሁን ምናልባት ግልጽ መሆን ካለበት ስለ መስቀል سنናገር አሁንም ይከበረው የመስቀል ባል ላይ ብቻ ሳይሆን የመስከረም 16 ስለምን ደምረው መስከረም 17 ስለምን አከብረው ባል ብቻ ሳይሆን አጠቃላይ ሐሳቡም ጭምር ነው የሚነሳውና መስቀልን የተመለከቱ በጣም በመጽሐፍ ቅዱስ ብዙ ሐሳቦች አሉ ሶስ መሰረታዊ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ትንቢት ምሳሌ ምስጢር ተብለው ይጣሩ ስለ መስቀል የተነገረ ትንቢት አለ ስለ መስቀል የተመሰለ ምሳሌ አለ ስለ መስቀል ደግሞ ጭብጡ ምንድነው ምስጢሩ ምንድነው የሚሉ ሐሳቦች አሉ ትንቢት ማለት ነቢያት በተለያየ ጊዜ ክርስቶስ በመስቀል እንደሚሰቀል በመስቀል ዓለም እንደሚያድን መስቀል የዓለም መድኃኒት ደሆነ አስቀድሞ የተናገሩት ማለት ነው ለምሳሌ ለባ አምላክ ዳዊት የተናገሩን በእናይ መዝሙር ሀብዛ 9 ቁጥር 4 ላይ ወሃ ቆሙ ትምርተ ለለ ይፈርሁ ከለሚፈሩ ምልክትን ሰጣቸው ብሎ የተናገረው ቃል አለ ከማ ያምስቱ እንገዘ ቅስት ኢላን ከጸብ ከጦር ከመጥፎ ነገር ሁሉ እንዲድኑ የተሰጣቸው የተሰጠን ምልክት አለ ያን ምልክት መሰረት እናደርጋው አለ ነው አስቀድሞ የተነገረ ነው ይታየው ምሳሌዎች አሉ ብዙ ምሳሌዎች አሉ እነሱ ከጊዜ አንጻር ላናነሳቸው እንችላለን እንደ በትረሙስ ያሉ አዳም የተሸገበት ዛፍ አብርሃም ኢሳቅን ያሸከመው እንጨት ስላሴ በመምሪያ አድባር ዛፍ ስር የተገለጡበት ምስጢር ነዚ ሁሉ መስቀል የተገለጠባቸው ናቸው ቅዱስ ያሬድ ነዚ በብዙ መንገድ ገልጧቸው አለ ለምሳሌ የሙሴን በትር ነሳ ሙሴ በትር ጸለየ ወአማተ ወጡ ከባራ የመስቀል ብሎ ሙሴ በትሩን ያነሳው አማትቦ ባርኮ ያነሳው ሱ የመስቀል ምልክት ነው በመስቀል ምሳሌ ነው ብሎ ገልጦታልና 
እነዚህ ሁሉ መሰረቶች ናቸው ትንቢት የሚባለው ቃል በቃል የተነገረ ምሳሌ የሚባለው በታሪኮች በመሳሌ የታዩ ናቸው ምስጢር የሚባለው ምንድነው ቢለው ነው ምስጢር ማለት ጭብጡ ዋን ነው ትልቁ ነገር አላማው መጨረሻ ላይ የተደረገው ምንድነው ቢለው ሐሳብ የሚያሳይ ነው እናሱ ክርስቶስ መርገምን አሳልፎበታል ሽሮበታል መስቀልን ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መሰረቱ የሚባለው ነው እና በዚህ ምክንያት በአለም አቀፍ ይከበራል መስቀል መምራችን እንደገለጡት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሊቃውንት ደግሞ እጅግ በጣም ትልቅ ስፍራ ተሰጥቶት ይከበራል ማለት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መሰረቱ ይሄ ነው ምናልባት ተጨማሪ ነገር ማነስስት ካለ ሊቀልቃት የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ መስቀል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መሰረት አለው በጣም ብዙ መሰረት አለው ቀደም እንደተባለው በመጋቢያ አዲስ ነቃት በብም እንደተገለጸው መጽሐፍ ቅዱስ ስለ መስቀላችን በመሳሌነት ብዙ ብሎናል ብዙ ነግሮ ናል ግን ከመጽሐፍ ቅዱስ ወይም መጽሐፍ ቅዱስ በብሉይ ኪዳን ስለ መስቀል በመሳሌ ከገለጠልን አስቀድሞም በነገረ መላእክት ቅዱስ መስቀሉ ተሰብኳል ስለዚህ ቤተክርስቲያናችን ያንን መሰረት አድርጋ በመሳሌ የተገለጠውን በትንቢት የተመሰከረለትን የተገለጠውን መስቀል በአዲስ ኪዳን ታከብራለችና ቅድመ ብሉይ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ከመገለጡ አስቀድሞ ይነበረው የመስቀል ነገር በቅዱሳን መላእክት ዘንድ ተገልጧል ቅዱስ ያሬድ በመላእክት ተገብቶ መላእክት ተነስሎ ሚናገረው ሚነሰከረው ቃል አለ ንህና ማህበረ መላእክት አሚያ ወጠነ ተናግሮ በእንተው እቱ በጻ መስቀል ክብር ስለ ቅዱስ መስቀሉ ስለ ቅዱስ ስለሚሆነ ስለ ቅዱስ መስቀሉ እኛ የመላእክት ወገን ማህበረ መላእክት መናገር ጀመር ነው ምስጋና ማቅረብ ጀመርን ይያለ የሚናገረው ይመሰከረው ቃል አለ ቅዱሳን መላእክት መቼ ነው ስለ መስቀል መናገር መዘመር የጀመሩ ያለ እንደሆነ በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ትንቢት ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 እንዲሁም ደግሞ በትንቢት ኤስቀኤል ምዕራፍ 1 ላይ የሱራፌ ለኪሮቤል አሰላለፋ አለ ሱፋኑን ተሸክሞ የቆሙ በታቋቋም በራሱ ትምርተ መስቀል ነው ይሄውም ምስራቅ ምዕራፍ 8 ደቡብ ሆኖ አቋቋማቸው በዚህ መሰለፋቸው በራሱ የሰው ልጅ ከፈጠረ በኋላ የሰው ልጅ ሲበደል በመስቀል ተሰቅሎ እንደሚያድነን በነገረ መላእክት በነገረ መላእክት ሰልፍ ወይም ደግሞ በስራፊል በክሩቤል በጸወር ተመንበሩ አስቀድመው ነግሮናል ምስጢሩን እኛ መላእክት ስለ መስቀሉ ተናገርን ማለት አንደኛው ይሄ ነው እነሱን ያቆመበት በራሱ በኋላ ዘመን ስለሚደረገው ነገር በነሱ እየተናገረ እንደሆነ መላእክት ተረክቷል ተረክቷል ገብቷቸዋል ሁለተኛው እኛ መላእክት ስለ ቅዱስ መስቀሉ ተናገርን ማለቱ ቅዱስ ያሬድ ለኔ ቅዱስ መስቀሉን እንዲወጣ ባስፈለገች ጊዜ መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ተራርቷታል እሱም አንዱ ነገር ነው ቅዱሳን መላይ ተራርቷል 300 አመት ተቀብሮ የኖረውን መስቀል ኪራኮስ እንደሚያውቀው እሱ እንደሚረዳት የነገራት መላኩ ቅዱስ ገብርኤል ነው በሌላ መልኩ ስለ ቅዱሳን ስለ ቅዱስ መስቀሉኛ መላእክት ተናገርን የሚለው ቃል በራሱ በመላእክት ዓለም ውስጥ በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 12 ላይ እንደተጻፉ ዘንዶው ተዋግተው ያሸነፉበት ትልቁ አርማቸው ክርስቶስ ከመሰቀሉ አስቀድቦ የነበረው በለታሙስ ከዲያብሎስና ከሰራዊቱ ጋራ ቅዱሳን መላእክት መንፈሳዊ ሆኖ ይምረቂቁን ጦርነት አድርገው ያሸነፉበት ትልቁ አብታቸውና ማሸነፍ ያጦራቸው የመስቀሉ ምልክት ነበረ ይሄውም እንግዲህ የሰው ልጅ በኋላ ዘመን ክርስቶስ በተሰቀለበት መስቀል ዲያብሎስን ከሰማይ ይወደቀው በመስቀል ኃይል ተባሩ የመጣው ሰይጣን ከሰማይ ይወደደው ሰይጣን በመድርም በመስቀል የምናሸንፍ መሆናችንን ቅዱሳን መላእክት አስቀድመው ነገር ሆናል ስለዚህ ቅዱስ መስቀሉ ከቅዱሳን ከኪሩቤል ከሱራፌል አሰላለፍ ጀምሮ እስከ ለታሙስ ጦርነታቸው ድረስ በዮሐንስ ራዕይ ምዕራፍ 12 ላይ ተጻፈው ነገረ መላእክት በነገረ መስቀሉ በቅዱሳን መላእክት ተሰብቋል ተገልጧል ማለት ነው ማጭሩ በነገረ መላእክት ዙሪያ ያለው ቅድመ ብሉይ ኪዳን ያለው ይሄ ሲሆን በብሉይ ኪዳን ደግሞ ስንመጣ ቅድም መጋቢ አዲስም እንደ መግቢያ እንደነኩት ማለት ነው ጸሃይዎታችን መስቀል ነው በኦሪጅ ፍጥረት ምራፍ 3 ላይ ተጽፏል በሌላ መልኩ በኦሪጅ ፍጥረት ምራፍ 28 ላይ ያይቆብ መሰላል ተጽፎ ይገኛል ምችም ቤተክርስቲያናችን የምታምነው ያ ያይቆብ በፍኖ ተሎዛ ከመድር እስከ ሰማይ የተዘረጋው መሰላል መስቀሉ እንደሆነ ነው የምታምነው እዚያ መስቀል ላይ ዙፋን አለ እዚያ ዙፋን ላይ ንጉስ አለ ያ ዙፋን የተዘረጋበት መሰላል መስቀል ነው 
ያይቆበፍ ነው ተለው ዛ ያየው መስቀል መሰላል በርግጥ በብዙ ትርጉም ይተረጎማል ራስአችን መስቀል ስለሆነስ ለመስቀል ብቻ እናነሳለን ሊቃውንቱ ናቸው እንደ ተረጎሙት ስለዚህ ሊቃውንቱን አንዱን ትርጓሜ ዝን ስናዩ ይሄ ነው መስቀል ማለት ንጉሱ ዙፋኑን የዘረጋበትና ንግስናው ነገለጠበት ነው ያይቆም መሰላል የመስቀል ምሳሌ ነው ምንለው ለዚህ ነው ቤተክርስቲያን እንጂ ከመድረስ ከሰማይ የተዘረጋ ብረት ወይም እንጨት ሊያይ ይችላል ቅዱስ ያይቆ በፍኖ ተሎዛ የህልሙ ፍቺ መስቀል ነው ሌሎች እንዳሉ ነው እንዳልኩት ስለዚህ ይሄ መሰላል ከመድረስ ከሰማይ ደረሰ ነው መስቀል ማለት ይሄ ነው ምድራውያንና ሰማያውያንን ያገናኘ ነው ምድራውያን በመድር ሆኖ የሚያዩት ሰማያዊ ራእይ ሰማያዊ ምስጢር የሚገልጽ ነው ያይ ቆብፍ ነው ተሎዛ እንዳየው እንደተመለከተው በሌላ መልኩ መላእክት ወጥተውበታል ወርደውበታል በመስቀሉ ተጠልለው የሚኖሩ ክርስቲያኖችን መላእክት እንደሚጠብቁ ያሳያል በሌላ መልኩ ንጉሱ ዙፋኑን ዘርግቶበታል ያይቆም መሰላል ላይ ወዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስም ንግስናው ነገለጠው በቤተልሔም አይደለም በርግጦ ቤተልሔም ኡነተናው ነገስታት ወርቅጣን ከርቢ ስለገበሩለት የሰባ ሰገል ንግስናውን አውቀዋል ወይ ደሞ በዮርዳኖስም አይደለም በቆሮንቶስ ገዳም አይደለም ኡነት ነው በዚህ ሁሉ ንግስናው አምላክነቱ ተገልጦ ይሆናል አጋንንትና አይሁድ ያውቁት ግን መቼ ነው ያለ እንደሆነ በእለት አርብ ነው ክርስቶስ በተሰቀለበት ክርስቶስ ዙፋን ያደረገው ንግስቱ ነገለጠበት ርቃኑን ተሰቅሎ አጥንቱስ ኪታይ ድረስ 6666 ጊዜ ተገርፎ የባህሪ አምላክነቱን ጌትነቱን ይገለጠበት ዲያብሎስን ያሳፈረበት ኃይሉን ይገለጠበት ቅዱስ መስቀሉ ስለሆነ የንግስናው ዙፋን ነው ርቃኑን ተሰቅሎ ከብሉ ኪዳን ጀምሮ ከብሉ ኪዳን ማስቀደሙ በነገረ መላእክት ቅዱስ መስቀሉ ተሰቋል ቤተክርስቲያን ያን ወርሳው ትኖራለች ከመገለጫዎቹ ደግሞ ስቲንሌ ማለት አሁን ለመገለጫዎቹ ስናይ ብዙ ናቸው እንደዚህ ባለምን የሚታዩት ማለት ነው ካህናት መስቀሉን በእጃቸው ይዛሉ አባሳት ሊቃነ አባሳት ሌሎች ማማኞች ደግሞ ባንገታቸው ያስራሉና ይሄ ምንድነው ይሄ ራሱ መገለጫው ምንድነው በርግጠኝነት ከዚህ በላይ መገለጫዎች ያሉትም ወይ ስለሌለው ነው ወይ በዚህ ብቻ የሚገለጸው የሚለውን እና እርሱ ደግሞ አንተ ብታስተውሱን ከዛ ደግሞ ዋናው ጉዳይ ግን ምንድነው መገለጫው በጣም ብዙ ይሆነ የእምነቱ በእምነቱ ዘንድ ያለው ቦታስ ምን ያህል ቢሆን ነው የሚለውን ነገር እናንሳ እንግዲህ አሁን መስቀል የሚለው መጀመሪያው ለሊቃውንት ምን እንዳለሱት ቅድመ ብሉኪዳንም በብሉኪዳንም ዘመን ምሳሌዎቹን ትንቢቶቹን መስጢራቱን ያነሳ ነው ለዛ ነው ወደዚህ ዘመን ጣጥ ነው እንግዲህ ዋናው ነገር ትልቁ ነገር ደግሞ የተፈጸመው ዘመን ሀዲስ ኪዳን ላይ ነው አሁን እዚህ ላይ መስቀል የሚለው ቃል በመን መልክ ማስቀመጥ ይገባል የሚሉት ነጥቦች እሱ ነው ያስፈልጋል ቢያንስ በሶስት ነገሮች ማየት ያስፈልጋል የመጀመሪያው መስቀል የሚባለው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከልደት ጀምሮ እስከ ሲቆል ድረስ በነበረው ሁኔታ ያደረጋቸው ነገሮች በሙሉ በአጠቃላይ መስቀል ተብሎ ይጣራል ሁለተኛ መስቀል የሚባለው ራሱ እጸ መስቀል የተሰቀለበት እጸ መስቀል ደግሞ መስቀል ይባላል ሶስተኛ ደግሞ መስቀል የሚባለው ከዛ በኋላ ያለው የቤተክርስቲያን ህይወት አጠቃላይ የቤተክርስቲያን ህይወት ያ ማለት እስከ አለፍ ጻም ይدرس ያለው እሱ ህይወት መስቀል ተብሎ ይጣራል አሁን የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ስራዎች ከመጀመሪያው ጀምሮ አጠቃላይ መስቀል የሚለው መከራ የሚለው ምን የሚያሳይን ጭምር ነው ምንድነው በጣም ብዙ ሰዎች ግራ የሚጋቡበት ነገር መስቀል የሚለውን ከሐሳብ ለይተው ሲያዩት ያን ጊዜ ነው ችግር የሚፈጠረው እሱ ነው መስቀል የሚለው ነገር እንጨት ብቻ ሳይሆን ከእንጨቱ ጋር የተገናኘ የሚገለጥ ትልቅ ሐሳብ የመዳን ሐሳብ አለ የዘላለም ህይወት ሐሳብ አለ ከሞት የማምለጥ ሐሳብ አለ ከሲኦል የመውጣት ከገሃነመ ሰዓት የማምለጥ የሞት መድቀቅ የሞት መሸነፍ ሐሳብ አለ ትልቁ ነገር እሱ ነው ከዚህ ጋር አያይዞ ማየት የሚያስፈልገው ለዛ ነውና የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እያንዳንዱ ስራዎቹ መስቀል ናቸው ርብጫው መስቀል ነው ዝምታው መስቀል ነው ንግግሩ መስቀል ነው ትምህርቱ መስቀል ነው ታምራቱ መስቀል ናቸው የተጓዘባቸው የረገጠባቸው ቦታዎች በሙሉ መስቀል ናቸው ለዚህ የጌታችን የመድኃኒታችን የ33 አመት ከ3 ወር የሚባለው ስራ በሙሉ መስቀል በሚል ነው የሚተከለለው ያ ነው ለቤተክርስቲያን ሲከፈል ለምሳሌ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 24 ላይ የካሃላይ ሊከተለኝ ይወድ ሰው ቢኖር መስቀሉን ተሽክሞ ይከተለኝ ይላል መስቀሉን ነው የሚለው መስቀልን አይደለም የሚለው ምን ማለት ነው መስቀሉን ማለት የታሰርቶኛን ስሩ ያለን ስራ አለ ያንን ስራ ማለት ምን ከፈለው አለ በጣም በብዙ ህይወት ሲከፈል እያንዳንዱ ነገር መስቀል ነው ተዳርቶ መስቀል ሊሆን ይችላል ማስተማር መስቀል ነው መዘመር መስቀል ነው በክርስቲና ማንኛውም ማድረግ ራሱ መስቀል ነው መጽዋት መስቀል ነው በጎ ስራዎችን መስራት መስቀል ይመሽከም ያ ማለት መስማሪያ ማለት ነው ስለዚህ ለቤተክርስቲያን የተሰጣ 
ይሄ ነው እና መስቀል ብለን እንጠራው የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጉዞ አጠቃላይ መስቀል ብለን እንጠራዋለን በተለየ ሁኔታ ሁን ያከበር ነው ያለ ነው ሰሞኑን ምን አከብረው ባል ደሞ ከእጸ መስቀል ጋር የተሐሳቡ ሳይወጣ ማለት ነው ሐሳቡ ሳይለይ ከሐሳቡ ጋር የተገናኘው እጸ መስቀል የምንለው ነው ይሄንን በተለይ ለተአት ከ6 ሰዓት ጀምሮ እስከ 9 ሰዓት ድረስ ያለበት ጊዜ ያ ማለት አካሉ ከእጸ መስቀሉ ጋር የተገናኘበት ሰዓት ማለት ነው በርግጥ ወንጌላው ያኑ ለብዙ መልክ ይጽፉታል ለምሳሌ ማርቆስ ጌታ 3 ሰዓት እንደተቀ ተሰቀለ ይጽፋል ሊዮን ወንጌላው ይቅዱስ ማቴዎስ ሌሎችም ወንጌላው ያን ደግሞ 6 ሰዓት ላይ እንደተሰቀለ ይጽፋል ነው ያ ግን ማለት ነው ማለት ነው ማርቆስ 3 ሰዓት ያለው ቁርጥ ፍርድ እንዲሰቀል ቁርጥ ፍርድ ይወጣበት ሰዓት 3 ሰዓት ስለሆነ ከዛ ጀምሮ ያለው መስቀል ይባል ይችላል በመሰረቱ ደግሞ ወደ ኋላም ብንመለስ ከሐሞት ማሳ 3 ሰዓት ጀምሮ እስከ 49 ሰዓት ድረስ ያለው አጠቃላይ የመስቀል ሰዓት ምጥብ ይጣራ የመከራ ሰዓት ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ የጸ መስቀል የሚለውን ግን ይሄ አስቀድሞ አዳም ጸበለስን በልቶ ሞት መጣበት ስለዚህ ሞት እንዲወጣ ህይወት እንዲመጣ ክርስቶስ አካሉ ከመስቀሉ ጋር የተቸነከረው 6 ሰዓት ላይ ነው ቅዱስ ሉቃስ የሚገልጠው ወጸልመ ሁሉ ዓለም ዓለም በሙሉ ጨለመ ሁሉ ብሎ የሚገልጠው ማለት ነው ስለዚህ ያ እጸ መስቀል ማለት ፍርድ የተከናወነበት ችሎት የተከሄደበት ዳኝነት የተከናወነበት ዲያብሎስ የወጣበት ዓለም በሙሉ የዳነበት ለሰ ከይሲ የተከጠቀጠበት ሰዓት ነው ያ ሰዓት ስለዚህ መስቀል ብለን ምን ጠራው እሱ ነው ሐሳቡ እጅግ በጣም ከባድ ነው በነገራችን ላይ በጎ የሚባሉ ጥሩ የሚባሉ ማንኛው ነገር መስቀል ውስጥ ይገኛል ጥትና የሚባሉ ትግስት የሚባሉ ፍቅር የሚባሉ ሰላም ይቅርታ ምንላቸው ራሄ ቸርነት ምንላቸው ነገሮች በሙሉ በጥጋቸው የተገለጡት መስቀል ላይ ነው ከዚህ ውጪ በእይት ማለት ተገለጠ ማለት ምን ማለት ነው መጨረሻው መስቀል ነው ጥጉስ ነው ለምሳሌ ሰው ስለ ፍቅር ሲናገር ስለ ሰላም ሲናገር ስለ ይቅርታ ሲናገር ማለቂያው መስቀል ላይ ነው ፍቅር ማለቂያ ኖሮት አይደለም ግን ጥጉስ ነው ወጭ ከዛ በኋላ መናገር አይቻለም ማለት ነው ስለዚህ ምን ማለት ነው መስቀል ቋንቋ ነው ጳጳሳት ሚዙት ሊቃና ጳጳሳት ሚዙት ካህናት ሚዙት የቢስቆፖሳት ሚዙት ሚመናን ሚዙት ይሄን ቋንቋን ምሽል የቤተክርስቲያን የመከራ ቋንቋ ከእግዚአብሔር ጋር መታወራበት ከክርስቶስ ጋር መተናገር መተናጋገርበት ሙሽራውን የምትቀበልበት ከሙሽራዋ ጋር በፍቅር ቋንቋ በፍቅር ቋንቋ መታወራበት መስቀል ነው የሰሎሞን ተናግሯን አስቀድሞ አንብረኒ ከመልከቱ ስለልብክ ይብሎ በልብሽ እንደ ቀለበት ሰሪ እንደ ድንብል ሰሪ ብሎ ከመማ አይተብ ጾርኒ በመዝራይ ተኪ በእንደ እንደ እንደ ይሄ እጅ ላይ እንደሚታሰር ልክ እንደዛ እጅሽ ላይ ሰሪ ብሎ ተና ይሄን ሰሎሞን የተናገረው ክርስቶስ በሰሎሞን ተገብቶ ለቤተክርስቲያን የተነገረ ነው ቤተክርስቲያኗ እንድታስረው ማለት ነው አስቀድሞ በህግጋት የተጻፈው አሉ ለምሳሌ በሉኪ ዳን ንግስ እንደመለከት ወሪ ዘዳግም ራፍ 6 ቁጥር 4 ጀምሮ እግዚአብሔር አምላክህን ይላል በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል ውደደው ይላል በልብ በነፍስ በኃይል በእነዚህ ውደደው ይልና የዚህን መውደድ መግለጫ ሲገልጥ ምንድን ነው የሚለው እሰራው በአንገት እሰራው በእጅ እሰራው በአይንህ እንደ ክታብ ይሆነ ለ ስትሄድ ስትቀመጥ ስትነሳ በእቲኛው ቦታ ይሄን አስበው በሐዲስ ኪዳን እሱ መስቀል ነው ይሄ ምክንያቱም በመስቀል ውስጥ ምናወራቸው ብዙ የመከራ ቋንቋዎች አሉ ቅድም ለከሊካውንት እንደገለጡት የክርስቶስን መንግስት ምንገልጥበት ብቻኛው መንገድ መስቀል ነው ስለዚህ ቋንቋ ነው በዚህ ምክንያት ካህናቱ ሊቃና ጳጳሳቱ ሁሉም መገለጫ ያደርጉ መገለጫ ብቻ ግን አይደለም ምንያም ትልቁ ጥንቃቄ እንዲሆን ምፈልገው መስቀል አዲስ ኪዳን ነው መስቀል ወንጌል ነው መስቀል ህይወት ነው አርማ ብቻ አይደለም መገለጫ ብቻ አይደለም ልክ ለምሳሌ ባንዲራ ምን ነው በሀገራችን በዛ ምሳሌ መገለጥ ይችላል ባንዲራ ዝም ብሎ ብቻ አይደለም በዛ ውስጥ ከ100 አመት ከ300 አመት ከ1000 ከ3000 አመት በፊት አጥንታቸውን የከሰከሱ ደማቸውን ያፈሰሱ ሀገር ምን ወድሶች እንደሚገለጡበት ልክ እንደዛ በቀላሙ ልክ እንደዛ መስቀል ላይ አጥንት አለ ደም አለ የተከሰከሰ አጥንት የተከቆ የተቆረሰ ስጋ የፈሰሰ ደም አለ የተከፈለ መስዋዕትነት አለ እሱን እናስብበት አለ ስለዚህ የቤተክርስቲያን ትልቁ ቋንቋዋ መስቀል ነው ከእግዚአብሔር ጋር ወደ ሰማይ የምትወራበት ማለት ነው ሌላው መስቀል ልዩ የሚያደርገው ይሄ ማህበራቱ የተፈጠሩበት ነው ነቢያት ወደዚህ መጣው የብሉይ ኪዳን ሰዎች ወደዚህ መጣው እኛ የሐዲስ ኪዳን ምእመናን ወደዛ ሄደን እንምንገናኝበት ስፍራ ነው ከዛ መላእክትም ጭምር ማለት ነው ለምሳሌ ወገብረ ሰላም በደም መስቀሉ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ቆላስ ኢስመራፍ አንድ ቁጥር 20 ላይ እንደተናገሩ በመስቀሉ ደም ሰላምን አደረገ ብሎ እንደተናገረ መላእክት ይመጣሉ እኛን ሄዳለን እዛ እንገናኛለን ቦታችን ነው መኖሪያችን ነው መላእክት በሰማይ ስላለው ዙፋን ፋንታ በመስቀሉ ግርስስ እንደሻሽ ተነጥፈው እንደቅጠል ረግፈው እንደ ግንድ ተደረበው አመስግኖበታል ያ ቅዱስ ቅዱስ የሚለው የሰማይ ምስጋና ወርዶ ምድር ላይ ተመስግኖበታል እና መስቀልን ስናከብር ወይም ደግሞ መስቀልን ስናስር መስቀልን ስንይስ ለመስቀል ስንናገር እነዚህን ሐሳቦች መግለጻችን ጭምር ነው እና በዚህ ምክንያት ነው 
የታክሲያ ነስካን ሊዩ አድርጋ መታከለው ማለት ነው። እሺ በጣም እና መሰገናለ ሊቀ ሊቀውንት ተጨማሪ በዚህ ጉዳይ ላይ አባቶቻችን ብቻ አይደለም መስቀሉን የሚይዙት እንደው መታያቸው የሚያረጉት እዚ በእኛ ሀገር ይሄ የመስቀል ሃይማኖታዊ እሴት መስከታች ወርዷል ስለዚህ እዚ ሀገር መስቀል የሰው ስም ሁሉ ሊሆን ይችላል ግብረ መስቀል የተባለ በክርስቲና ስም ነበር የበሬ ስም ሁሉ የእንስሳት ስም ሁሉ ሆኗል መስቀል የሚባል ባር እንግዲህ ከአካባቢ አካባቢ ካልተለየ ነገር እንደዛ አና አውቃለሁ ነው በሁሉ ነገሮች ላይ በልብሶቻችን ላይ አለ ይሄ ሁሉ የሚሆነው ግን በቅዳሴያችን ምን ብለን እናስባዋለን ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባስተማረው እነዚህን ነው ማለት ነው ትንሳኤ ከቅድስተ የተለየች ትንሳኤህንና ሞትህን እናስተምራለን እናስባለን ይያል በቅዳሴው ይሄንን ቃል እንጸልያለ ስለዚህ ሞቱን ይያሰብን ነው ምን ነው ደማ አንድ ሊቅ የራስ ቅል በሚሉት ስፍራ ክርስቶስን የሰቀሉት በህሊናችን ውስጥ ተስሎ የሚኖር አምላክ መሆኑን ለማስረዳት ለመግለጥ ነው ብለዋል ስለዚህ በጃቸው የሚይዙት መስቀል አባቶቻችን ያ መስቀል ሞቱን ያሰቡ መከራ መስቀሉን ያሰቡ እኔ ለኔ ክርስቶስ መከራ መስቀል እንደተቀበለልኝ እኔም ለምእመናን ሞትን ተቀብዬ ከተኩላ አድኚ አጠብቃቸዋለሁ ማለታቸው የረኝነታቸው ማሳያ ጭምር ነው ካህናቱ ሲይዙት ስለዚህ ያ ረኝነት ደግሞ እስከ መስቀል ክርስቶስ ወይም ደግሞ መከራ መስቀሉን ቀደም እንደተገለጠው መሸከም እስከ መወሰን ድረስ የራስን መስቀል በክርስቶስ በኩል የሚገኘው በአምላካችን በኩል የተገኘው ጸጋ ለክርስቲያኖች ለማድረስ ይባል እስከ መከራ መስቀል ድረስ የደረሰ ፈተና ለማስተናገድ ለመቀበል ይወሰኑ ይቆረጡ መሆናቸው ለማመልከት መስቀሉን ይይዛሉ ከዚያው ጭ ግን እንደተባለው አርማችን ብቻ አይደለም ሁሉም ተናችን ነው መስቀል በዚያም ምክንያትም እንግዲህ ሊቃውንቱ ይይዙታል ይዘውት ይታያሉ እናም ግን በተለይ በተለይ እኛ አጋንንትን ድል የምናደርግበት የምናሸንፍበት ከመሆኑ በተጨማሪ ለኛ ይሄ በደም ንዝረታችን ውስጥ ያለ ነው አሁን መስቀል ሲባል እጅ ላይ ብቻ አይደለም ደም ላይም ይሄደ ነው ቆዳችን ላይ ብዙ ሰዎች ይነቀሱታል አይደል አሁን እንጨማ ስለዚህ በርግጥ ሳናውቀው ባህል ሆኖ ነው ያ ማለት ምንድነው አንድ ምናልባት አሁን ካወቅን በኋላ በንባብ ያዳብር ነው በትምርት ያገኘ ነው ዕቅድ ቢኖርንም እንኳን ባህል ሆኗል መስቀል ምስጢሩ ግን ቀድም ያለው ነው ነገር መስቀሉን ቤተክርስቲያን ያሰበች ነው የምትመር ቤተክርስቲያናችን ከመስቀል ወርድ አታውቅ አይውድ ናቸው ረድስኩ መስቀል ከነር አይወነ መንበካ እስኪ ከመስቀል ወረድ እንመንብ ያሉት ቤተክርስቲያንና ምእመናን ግን ሁሉ መስቀል ላይ ናቸው እንደሚታወቀው በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ላይ በቀኝ ተሰቀለው ሽፍታ ማለ አምላክነቱን ጌትነቱን አውቃለሁ አቤቱ በመንግስተ መጣ ጊዜ ያሰበኝ አለ ይዘ ከመስቀሉ አውርደኝ አይደለም ያለ ከመስቀሉ ወርዶ ክብራ ያገኝም ስለዚህ መስቀል ላይ መቆየት አለበት መንግስቱን ካመነ ከመስቀል ማውረድ እንደምችል ያውቃል ቢሰቀልም የሞቶ ፈርሶ በስብሶ የሚቀራ አምላክ እንዳልሆነም ያውቃል ከመስቀል አውርደኝ አላለ ምስጢርም ገብቶታል ተረድቶታል ስለዚህ ምእመናን እንደሱ ናቸው ዛሬ እና ያንድ ለማሰብ አባቶቻችን ጌታቸው አርገውት አይደለም መከራ መስቀሉን ከቀበላለሁ ቤተክርስቲያንን በዘመኔ በሐዋርያው ያገልግሉት ተታደጋለሁ ሲሉ ይዘውት ይታያሉ እኛም ክብራችን ጸጋችን ወገሳችን ስለሆነ ስማችን ሳይ አድርገን እንቀበለዋለን ማለት ነው ስለዚህ ቤተክርስቲያን መስቀልን ክርስቲያኖችን መስቀልን ምልክታቸው ማድረጋቸው ከመንፈሳውያን ከሥጋውያን ጣላቶችም የሚደኑበት ነው ምናልባት ይሄን ካነሱ በተለያየ አታይ ደግሞ ሰዎች አሉ ለምሳሌ አሁን ዘመናዊ ሆኑ ያጫሞች ላይ ልብሶች ላይ እንደዚህ ቀደም ሲል እንዳነሱት ላልታይ ለእንስሳት ሙሉ አስከመስተት ተደርሷልና ይሄ ነገርስ እንዴት ይታያል ከሃይማኖት ትምርት አንጻር ለመስቀሉም ክብር ከመስጠት አንጻር ቢላውን ነገር እናንሳ እንግዲህ ይሄ ቦታና ሁኔታዎች ይለዩታል ከቦታና ከሁኔታ አንጻር ነው ምን ለየው በዛ ላይ ደግሞ ምናልባት ኢንቴንሽኑ ነው ሰዎቹ በበጎ አድርገውት አንድ አንድ ጊዜ የኦዛ አይነት በደል ሰዎች ሊሰሩ ይችላሉ እንደሚታወቀው ኦዛ ታወተ ሲሆን ከፍልስጤማውያን ሀገር ወደ ስትመጣ ወደ ዳዊት ከተማ 
ታቦተ ኮርማዎቹ ሲዘሉ ታቦተ ጽዮልት ወርቁ ሆነ ወጣት ነው ጉልማሳ ነውና ታቦተ ጽዮል ከመትወርቅ ብሎ ያለ ክህነቱ ያለ ቦታው ያለ ጊዜው ታቦተ ጽዮል በጁ ለማያዝ መከረ የእግዚአብሔር መላክ እጁን ቆረጠው በዚያው ሞተ ቦታውም ይዛ ስብራት ተብሎ ተጠራ ያደረገው ለበጎ ነው ግን አንድ አንድ ጊዜ ጽድቅ የመሰለ ኃጢያት ይኖራል ያካል ሆነ በስተቀር ሰዎች ከብርበት አለው ብለው በተገቢ ቦታና በተገቢ ሁኔታ ቢያጊጡበት ኖር ሊሆን አይችልም መስቀሉ እንዳልኩት ግን ሁኔታው የኦዛ አይነት ድፍረት ወይም ኃጢያት ሊሰራበት በሚችልበት ስጋዊ ዝሙትን ስጋዊ ኃጢያትን ስጋዊ ነገር ሊያስተላልፍ በሚችል መልኩ ሳይሆን መንፈሳዊ ክብሬ ነው ብለው ካደረጉት ግን በተገቢ ቦታና ሁኔታ ይሄ ኖርና በደል ሊሆን አይችልም ብዬ ነው ማስበው ምናልባት ምጨምርታል ስለዚህ አው ያው እንደተባለው ነው በርግ ጥንቱን ያነሳ ነው ለሐሳቡን ያነሳ ነው መስቀል ከሐሳብ ጋር መሆን አለበት ብለን ያነሳ ነው ለዛ ነው መስቀሉን አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን አንድ አንድ ሰዎች ከአይምሮአቸው መስቀል ከሸሸ ከሐሳቡ ጋር ይለያዩና በዚህ ምክንያት የሚያዩት ነገር በሙሉ የተመሳቀለ ነገር በሙሉ ካዩ የተለየ ነገር ሊያስቡ ይችላሉ። እኔ አሁን ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን አው ልብስ ዲዛይኖች ላይ ይኖራል የጫማ ዲዛይኖች ላይ ይኖራል አንዳንድ ቦታዎች መጥፎ የሚባሉ ቦታዎችም ጭምር እዛ ላይ የመስቀል ምልክት ይደረግና ለምን የመስቀል ምልክት ይደረጋን ተብሎ በጣም ብዙ ኦርቶዶክሳውያን በዚህ ዙሪያ ይናደዳሉ ይከፋሉ ጭምር ማለት ነው ግን የመጀመሪያው ነገር መስቀል የት የት ነው የሚገኘው የሚለው ማወቅ ያስፈልጋል ቢያንስ መስቀል አምስት ቦታዎች ብቻ ይገኛል መስቀል በዋናነት ማለት ነው ከሐሳቡ ጋር ከነ ሙሉ ክብሩ የሚገኝባቸው ማለት ነው ኛ ፈቅደን ወደን ምን እናደርጋቸው አንደኛው አባቶቻችን እጅ ላይ ይኖራል ሁለተኛ ቤተክርስቲያን ላይ ይኖራል ሶስተኛ የክርስቲያኖች አንገት ላይ ይኖራል አራተኛ የጸበል ቦታዎች ሊኖር ይችላል አምስተኛ የአደባባይ ባዓላት ማክበሪያ ለምሳሌ የጥምቀት ማክበሪያ የመስቀል ባዓል ራስ ማክበሪያ እነዚህ ቦታዎች ይኖራሉ በእነዚህ ቦታዎች መስቀል የተከበረ ነው ከነሐሳቡ ከነሙሉ ክቡ የተቀመጠ ነው ከዚህ በኋላ ያሉት ግን መስቀሉን ቀደም መምራችን እንዳሉት አላማው ምንድነው ለምሳሌ ዲዛይነሮች የመስቀል ምልክት ፋስቀመጥ የፈለጉት ልብስ ላይ ምንድነው መስቀል እንዲዋረድ ፈልገው ነው ወይስ ደግሞ መስቀል እንዲከበር ፈልገው ነው ሰዎች በመስቀሉ ነው የሚደሰቱት በምንድነው የሚለው ሐሳብ እሱ ላይ ሲደረስ ነው መስቀል እንዲዋረድ ፈልገው ከሆነ እነሱ ናቸው የሚፈረድባቸው ክርስቲያኖች ደግሞ የተመሳቀለ ጎዳና ለምሳሌ መስቀልኛ የሆነ መንገድ ቢያገኝ አንድ ሰው ይሄ እኮ መስቀል ነው ለረግተው ነው እንዴ ብሎ ከተጨነቀ እሱ የመስቀል ሐሳብ ከአይምሮ ሸሽቷል ማለት ነው ስለዚህ የመስቀል ሐሳብ አልገባ ነው ማለት ነው የመስቀል ሐሳብ በደንብ ገብቶን መስቀል የት የት ነው የሚገኘው መስቀል ምን አከብሮ ምን ተሳለመ የት የት ቦታ ሲገኝ ነው ሚሊዮን በደንብ ማወቅ ተንከቆ ማወቅ ያስፈልጋል እንጂ የመስቀል ቀድም ያለ ነው ለዛ ነው አርማ አይደለም ሐሳቡ ጋር ነው አርማ ከሆነ የትኛው ቦታ ሊቀመጥ ይችላል እናልባት በዛ የሚካሰሱ ምንም ይሉ ሰዎች ይኖሩ ይችላል እሱ ላይ አይደለም እኛ ጉዳይ ከነ ሐሳቡ ከነ ሙሉ ክብሩ መስቀልን የትናገኘዋለን መስቀል ምንድነው ሚሊዮን ትርጉም ከገባን አንድ ነግጥ የተመሳቀለ ጎዳና አራት አይነት መንገድ ያለበት ቦታ ስንدرس ይሄኮ የመስቀል ምልክት ነውና ብለን ልንሰግዳን ይችላል ምክንያቱም ያ ያንን ሐሳብ እንደማይገልጽ ስለማናውቀ ስለምናውቀ ማለት ነው ስለዚህ መስቀል ሚሎስ ነው በነገራችን ላይ ደግሞ መስቀል በመእመናን አንገት ወይ ደግሞ በመእመናን እጅ ሲሆንና በአባቶቻችን እጅ ሲሆን ልዩነቱም አለው ልዩነቱ ምንድነው ይሄ በረከት መቀበልና በረከት ማስተላለፍ የሚሆንበት ማለት አባቶቻችን እጅ ላይ ሲሆን በረከት መቀበል ብቻ ሳይሆን በረከት የሚሰጡበት ነው ያ ማለት መስቀል ሐላፊነትም ጭምር የሚሰጥበት ነው ማለት ነው ብራኬዎች አሉ ቃላት አሉ ለምሳሌ አሁን ካህናት ሲያሳልሙ የሚናገሯቸው ማለት ነው ለሚመናም ሲሆን ለዲያቆናት ሲሆን ለዲቃውንት ሲሆን የሚናገሯቸው እንትኖች አሉ ሐሳቡ ችግር አይደለም በአንድ ሊገለጥ ይችላል ለምሳሌ አንዱን ብቻ ብናነሳ ነዋ መስቀል ሰላም ዘተ ሰክለቦቱ መዳን ያለም ተብሎ ይባረካል ወይ ካህን አንዱን ካህን ሲባርክ ወይ ሲሰላለም ወርስ በርሳቸው ነው ብሎ መስቀሉን ይሰጣል ለቄሱ ማለት ነው እንደዚህ ይዞ ነዋ መስቀል ሰላም ይሄው የሰላም መስቀል ዘተ ሰክለቦቱ መዳን ያለ መዳን ያለም የተሰከለበት መስቀል ነው ብሎ መስቀሉን ይሰጣል ከዛ ቄሱ ይሳለማል እንደገና መልሶ ደግሞ ያሳልማል ይሄ በካህናት በሊቃና አባሳት ሲሆን እንደዛ ለዲያቆናት ሲሆን ለምሳሌ በረከተ ስቲፋኖስ ይሄ ድር በላይ ሊከ ብለው ይባርኩታል ለቄስ ሲሆን ሲመት እዲሁ ለቅዱስ ጴጥሮስ ብለ የቅዱስ ጴጥሮስ ሹመት አንስተው ሐላፊነት አንስተው ይባርኩበታል ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይናገራል ወዘእን በለ ካሄድ ዘይ አቢ ይባርኮ ለዘይ ንእስ ይላል ሁሉ ጊዜ ያለ ጥርጥር ትልቁ ትንሹን ይባርከዋል ይላልና አባቶቻችን ይዘውት ለካህናት በነገራችን ላይ በቤተክርስቲያን ትምህርት እነዚህ ቅዱሳት ምስጢራት የሚባሉት ሰባቱ ምስጢራት በቤተክርስቲያን የሚባሉ አሉ። እነዚህ ከመስቀል ውጪ የሚፈጸማል የትኛው የመዳን ስራ የቤተክርስቲያን ስራዎች በመስቀል በኩል የሚፈጸሙትና 
ቀድም እንደተናገርኩት የቤተክርስቲያን ህይወት አጠቃ ላይ መስቀል ላይ ተንጠልጥለ ነው መስቀል ላይ ሚኖር ነው በመስቀል ሚኖር ነው ስለዚህ ይሄን ሐሳብ በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነውና በረከት የሚሰጥ ነው በረከት የሚቀመ ምንቀበልበት ነውና ከዚህ ውጪ አላማውን ሲስጥ ከበረከት ውጪ ሲሆን ክርስቲያኖች ራሳቸው መደንገጥ የለባቸው ማለት ነው መስቀል ምንድነው የሚሰራው መስቀል የት ነው የሚገኘው መስቀል ምንም እናደርግበት ነው ከኛ እጅ ከወጣና ሌሎቹ ከያዙት ምንድነው ነው አይሰራም ማለት ሌሎች ሲይዙት አይሰራም በጣም ብዙ የሚገለጥ አገላለጽ አለ ለምሳሌ ከህነት የሌለው ሰው ልብሰ ተክህኖ ለብሶ ቢመጣ አንቀብለው በረከቱ ሊያስተላልፍ አይችልም ልክ በዚህ መንገድ መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው ይሄን በሰው ልግለጠው በእኛ ማለት ነው ለምሳሌ ሰው የአዳም ዘር ነው የእግዚአብሔር መልክ የተሳለበት ነው የስላሴ መልክ የተሳለበት ነው ሰው ሃይማኖተኛ ሲሆን የእግዚአብሔር ሰው ሲሆን መንፈሳዊ ሲሆን እግዚአብሔር ይከብርበታል ወደ ኃጢያት ሲሄድ ከእግዚአብሔር ውጪ ሲሆን ሲክድና ኢአማኒ ሲሆን ደግሞ እንደው የእግዚአብሔርስ ምሰደብበታል ልክ መስቀል እንደዛ ነው ከአላማው ውጪ ሲሆን ልክ አይደለም በአላማው ሲገኝ ደግሞ መስቀልና ክብሯልን እንሳለማለን እጅግ በጣም ድንቅ ነው በጣም እናመሰግናለን ወደ ሌላው ጥያቄያችን ንለፍ ብዙ የመስቀል አይነቶች አሉ ይባላል ቱሪስቶችም የላሊበላ ያክሱም ያሉ የመሳሰሉትን ያነሳሉና እነዚህን እስብና አነሳ ምንድነው ልዩነታቸው ኡነትም ልዩነት ኑሯቸው ነው ወይ የሚለው እናንሳ አዎ እነዚህ ምንድነው አብዛኛው ከጥበብና በጣም ከመራቀቅ ማለት ይሄ መስቀልን ከመውደድ ከመራቀቅ የሚመጡ አሉ ይሄ መስቀልን የሚቀርጹ የመስቀልን ቅርጽ የሚሰሩ ሰዎች ለመስቀል ያላቸው ፍቅር የገባቸውን ዕውቀት የሚገልጡባቸው ናቸው ይሄ በመስቀል ብቻ አይደለም በብዙ ያው እንደምናቀው በልብስም በሌላም ብዙ አይነት ዲዛይኖች አሉ ቤትም ሲሰራ ምናምን የሚደረጉ ነገሮች ይኖራሉ ግን ይሄኛው ምንድነው ይሄ መንፈሳዊ ትርጉሙ መንፈሳዊ አላማውን ሳይሰጥ ሳይስት የሚደረጉ ነገሮች አሉ በቅዱሳን ሥዕላትም እንደዛው በቤተክርስቲያን አሰራር እንደዛው ነው በብዙ መልኩ እንዲህ አይነት ነገሮች ይኖራሉ አይነቶች ማለት ነው የመስቀል አቀራረጽ በዋናነት የመስቀል አቀራረጽ በሶስት ተቀርጾው ተከፍሎ ይነገራሉ ሊቀሊቃውን ተጨምሩበታል የመጀመሪያው ቀራኒው መስቀል የሚባላል የመስቀሉ አይነት ራሱ ቀራኒው ተብሎ ይጠራል አለ ሁለተኛው ቀርነ በግ ተብሎ ይጠራል አለ የበቀንድ ማለት ነው በተታ ሲተረጎም ሶስተኛው ደግሞ አፍሮ አይገባ የተባለ የሚጠራ የመስቀል አይነት አለ እነዚህ ሶስቱ አንቀራን የሚባለው ምንድነው እንዲህ ውዝም ምብሎ የተመሳቀለ ማለት ነው ብዙ አይነት አረጌ ሊለው ሊሆን ይችላል ብዙ አይነት ቅርጽ ሊለው ሊሆን ይችላል የተመሳቀለ ብቻ ያ ማለት ምንድነው በከጥታ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የተሰቀለበት መስቀል ነው አራት ጫፍ ያለው ነው እነዚህን አራቱን ጫፎች ብቻ ታሳብ ያደረገ ቀኝ እጁ ያረፈበት ግራ እጁ ያረፈበት ከዛችን ቅላቱ ያረፈበት እግሮቹ ያረፉበት እነዚህን አራት ጫፎች መሰረት ያደረገ የተመሳቀለ ብቻ ሲሆን እሱ ቀራኒው መስቀል ተብሎ ይጠራ ሶስተኛው ቀርን ሁለተኛው ቀርነ በግ ተብሎ ይጠራ የበቀንድ ማለት ነው ልክ ከላይ ላይ እንደዚህ ጠምዘዝ ያለ ቆልመም ያለ ነገር ያለው ክብ ነገር የሚመስል እሱ ቀርነ በግ ተብሎ ይጠራ የበቀንድ ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ አፍራይ ገባ የሚባለው ልክ የልብ የሚመስል ቅርጽ ያለው ላሊበላ ላይ የሚገኘው እንደዚህ አይነት ቅርጾች አሉ ሶስቱም የየራሳቸው ትርጉም አላቸው ለምሳሌ ቀርነ በግ ነው አበግ ለእግዚአብሔር እግዚአብሔር በግን ነው ዘአ አትት ወያ ሲስል ኃጢያተ ዓለም የዓለምን ኃጢያት የሚያስውግድ እግዚአብሔር በግ ብሎ ነው ብሎ ከተናገረው ከቅዱስ ዮሐንስ በመነሳት ነብዩ ኢሳይያስ መጻ ከመ በግ ይጣባ እንደ በግ ሊታረድ መጣ ብሎ ተናገረው ትንቢት ነብዩ ኢሳይያስ ምዕራፍ 53 ቁጥር 5 ላይ ክርስቶስ እንደበግ ሆኖ ይታረደበት ነው አሱ አይቶ ነው ይቀርበበት ነው ያንን ለማሳየት ቀርነ በግ ተብሎ ይጣራ ማለት ነው ቅርጹ በዛ መንገድ አፍሮ ይገባ የሚባለው ከቅዱስ ላሊበላ መስቀል ጋር በተገናኘ ከሚያደርጋቸው ተአምራት ጋር በተገናኘ የዛን ቅርጽ ያዘ ነው ልብ ቅርጹ የልብ ቅርጽ ነው ይሄ ፍቅርን የሚገልጥ ነው መውደድ የሚገልጥ ነው እነዚህ ሶስቱ የሚገለጡባቸው ናቸው እነዚህ ብቻ ግን ላይ ሆኖ ይችላል እንዳልኩት ክብ ሊሆን ይችላል የመስቀል ቅርጽ የተሟላ የማይመስል ሊኖር ይችላል ያ ግን ምንን የሚያሳይ ነው ይሄ ያንን የሚቀርጹ ሰዎች ለመስቀሉ የገባቸው ዕውቀት የሚገልጡበት ጭምር ነው እንጂ ብዙ አይነት እንትኖች ይኖራሉ ለገሊካውን ተጨምሩበት መስቀል ከስራው ጀምሮ ማለት ከመስሪያው ጀምሮ እስከ አሰራሩ በጣም የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል ዋናው ነጥብ ግን ምን አልባት እንደተባለው የተለያየ መስቀል ከተለያየ ማዕድን ከተለያየ ጽዋት ከተለያየ ነገር ቢሰራም በተለያየ ቅርጽ በተለያየ መጠን ቢሰራም አላማው ነገር ክርስቶስን ማሰብ ነው መስቀሉን ማሰብ ነው ምንም ሌላ ነገር የለው ምናልባት ለትርጉም እንዲመች ግን እንደተባለው ሶስት አይነት መስቀል ከዛም በላይ ደግሞ ሐሪያ መስቀል የሚሉት የሐሪያትን ስካለም ዳርቻ ዞሮ ማስተማር ለመግለጥ የታሰበ መስቀል አለ ይሄ ሐረገወይን ከሚል የጉንደ ሐረገወይን ከሱ የተሰራ ሐረገወይን መስቀል የሚባል አለ እጅግ በጣም ነው ለሳነ ከለባት የሚሉት አለ 
የተለያየ ትርጉም ያላቸው የመስቀል አይነቶች አሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ ዞሮ ግን ያውን አይነቶቹ ምን ያን ይሃል እንት አይደለም ማልባት ለቱሪዝም ሲባደ ዛና ዚህ ለያይቶ እንዲያለን እንዲያለን የጅ ስራ ለማሳየት ካለው ነው የተጠቀለለ ድምር ውጤታቸው የክርስቶስ መስቀል ቅዱስ መስቀሉን ማሳየት ነው ስለዚህ ከወርቅ ቢሰራ ከእንጨት ቢሰራ ከብረት ቢሰራ ከነሐስ ቢሰራ አሰራሩም የተለያየ ቢሆን ቅድም እንደተባለው መጋቢ አዲስ እንደገለዘሁት የላሊበላ መስቀል የአክሱም መስቀል የጎንደር መስቀል የሚባል የጎንደር መስቀል የሚባል የክርስቶስ መስቀል ነው ግን ምንድነው እዚያ ቦታ ላይ በክርስነት የተመዘገበ አክሱም ላይ በክርስነት የተመዘገበ ለየት ያለ እደ ጥበብ የታየበት ላሊበላ ላይ የተለየ እደ ጥበብ የታየበት እንደውም ናዚዎች ይጣቀሙበታል ተብሎ የሚታሰብ በላሊበላ ህንፃ ቤተ መቅደስ ውስጥ የሚታይ ልዩ ስዕል አለ መስቀልን በተመለከተ ማለት ነው ላሊ ቅዱስ ላሊ በላ ይሰራው ስለዚህ እንዲህ እንዲህ አይነት ልዩ ጥበቦች አረፉበትን መስቀል ለመንገር ካለው ነው በስተቀር መስቀልኛ አንድ ነው ይሄ ማለት ምናልባት እንደው እንዲህ እንዲህ አይነት መስቀል አለ ቀራኒው በግ ምን እንደዚህ ይስላልን መስቀሉ ይለያል ማለት አይደለም አንድ መስቀል ነው ስለዚህ የተለያየ ስያሜ ሊኖር ይችላል እኛ ከተቀሰናቸው እጭ ብዙ በመስቀል ስም የሚጠሩ የተለያየ ቅርጽ ያላቸው የተለያየ ከተለያየ ነገሮች የሚሰሩ የመስቀል አይነቶች አሉ ይሄ እንግዲህ ጥበባችን ለማሳየት እንጂ መስቀል አንድ ነው ያሰራሩን ጥበብ ለማሳየት ለመግለጥ ታስቦና ምናልባት በዚያ የመስቀል ቅርጽ ላይ ተጨማሪ መልክቶችን ለማስተላለፍ ታስቦ የተለያየ ዲዛይን ይኖራቸው መስቀሎቹ ወደሌላውን ለፍ መስቀልና አከባበሩን በተመለከተ ክርክር ወይንም ልዩነት የተፈጠረበት ጊዜ ኑሮ ያውቃል በአለም ታሪክ ሊሆን ይችላል በሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል ከመስቀል ጋር የተያዘ አከባበሩ ላይ ማለት ነው ልዩነት የተፈጠረበት ነገር ካለ ያለም አቀፍ ተመክሮ ነው በሀገራችን ያለው ለጋሊቃውን ትጀምሩና ለጋሊያችን ሲቀጥላሉ በሰፊው የተነገረ ልዩነት ምናልባት ከአይሁድ ይጀምር ይሆናል አይሁድ በክርስቶስ መስቀል ያምኑ ከዛም በመቀጠል ደግሞ ቅዱስ ያሬድ የሚሰጠን ፍንጭ አለ ዓለም ላይ መስቀልን በተመለከተ ሌላ ክርክር በሀገራችንም ውዝግብ እንደነበረ የሚያሳይ የሚጠቁም ነገር አለ ለምሳሌ ስለ መስቀል በተናገረበት ድርሰቱ ሐለው ለይብሉ ለእጽኑ ወይም በእጽኑ ታመልኩ ወለ እጽኑ ባለ ተገብሩ እኛን ክርስቲያኖችን ለእጽ ተሰግዳላችሁ በእንጨት ለእንጨትስ ባአልን ታደርጋላችሁን የሚሉ አሉ ብሎ ጥያቄ እንዳለ ይነግረናል ቅዱስ ያሬድ በዘመኑ ሶል ሲሰጣል ይቀደሱ ይቀደሱኑ በደሙ በክብር ደሙ መስቀሉን አልቀደሰው ምን ይያለ ደግሞ የተቀደሰ መስቀል መሆኑን ለማያምኑ ሰዎች መስቀል ቅዱስ አይደለም ለሚሉ ሰዎች መልስ ይሰጣል ቅዱስ ያሬድ ስለዚህ ከዚህ ተነስተን በተለያየ ዘመን በተለያየ ቦታ የመስቀል ክርክሮች ይኖራሉ ከአይሁድ ቢጀመር እንግዲህ መስቀል መስቀሉ ብቻ ሳይሆን በመስቀል የተሰቀለውም ርባና የለውም ብሎ ያምናሉ ከዛም በኋላ እንግዲህ መስቀልን አስመልክቶ የተለያዩ ክርክሮች ይኖራሉ በአለም ላይ በሀገራችን በኢትዮጵያም ደግሞ በተለይ በተለይ በጸሎት መጻሕፍቶቻችን ላይ አንድ አንድ ጊዜ የሚነሱ ክርክሮች አሉ። ሰፋ ያለ ክርክር አለ በነገራችን ላይ በኋላ ደግሞ መጋቢ አዲስ ይጨምሩበታልና ለሉክሌቱ ፍጥራን ሰባተ ፈጣሪ ይደልሎ ሙስመተ አራዩ በክብሮ ሙሚል ቃል አንስተው ምን ማለት ነው ለነዚህ ለሁለቱ ለመስቀልና ለመቤታችን የምስጋና የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል በክብር አንድ ሆኖ አለና ሙሚል ቃል በማንሳት እንዴት መስቀልና ምብታችን የምስ የፈጣሪ ምስጋና ይገባቸዋል ሚል ሐሳብ ይዘው የሚመጡ ሰዎች አሉና በዛ ዘመን ለመስቀል ክብር አይገባም በተለይ በአጼ ዘራ ያቆብ ዘመን እንዲህ እንዲህ አይነት ክርክሮች በሀገራችን በኢትዮጵያ በሰፊ የተመዘገበበት ማለት ነው እንጂ በቅዱስ ያሬድም ዘመን ይሄ ነገር እንዳለ ፍንጩ አለ እና በሀገራችን በኢትዮጵያም እንዲህ እንዲህ አይነት ክርክሮች ተነስተዋል አሁንም አሉ ያው የቆሙ አይደሉም ስለ መስቀል መስቀልን በተመለከተ እና መስቀልና ምብታችን በዚህ ዋጋጣሚ ሚመሳሰሉበት የሚያዩበት ነገር እንዳለኮ ግልጽ ነው መቼም የኛ ቤተክርስቲያን ምብታችንና መስቀልን አንድ ልታደርግ አትችልም መስቀልኩ ምንም በክርስቶስ ደም የከበረ ቢሆን ከእጽዋት የተገኘ ነው አባራ ያክዛብሪ ተፈጠረ አይደለም የከበርንበት ነው የሰው ልጅ የከበረበት ነው የሰው ልጅ የተቀደሰበት ነው ክብር አለ ቅዱስና አለ እንደ ሰው የተፈጠረ አሪያ አግዛብሪ ያለው አይደለም እና እንኳን መብታችንና መስቀልን ማነጻጸር አይደለም ግን ቢያንስ መስቀል ላይ ክርስቶስ ዙፋኑን ዘርግቷል ከ6 ሰዓት ከ9 ሰዓት መስቀል ላይ ቆይቷል 
በመውታችን ማይጸን ደሙ 9 ወር ከ5 ቀን ማይጸናው አለ ማድረግ ጉዙፋን ዘርግቷል እና ምድራዊት ኪሩ ብትባላለችን በቤታችን እንዲ እንዲ አይነት ምስጢሮችን ስናይ እንደቤታችን ደስተ ድንግል ማርያም ዙፋን ስትሆን መስቀልም ዙፋን ሆኗልና በዚህ ምክንያት ክብራቸውን አንድ ያረጋል ስመታሪው በክብሩሙ ከፈጣሪ ጋር አይደለም አሁን ሰው ሲተረጉመው በክብር አንዱ ነው አልና ሚል ፈጣሪን አይደለም መስቀልን ከመቤታችን ጋራ በአንጻራዊነት እየተቀሰ ነው ቅድም ያልኩት አንጻራዊነት ለቤታችን ላይ ማይጸናል ዓለም አድርጎ ይቆይበት በመስቀል 3 ሰዓት ይቆይበት ምስጢር እዚያ ላይ ስለተገለጠ ማለት ነው እና ያን አንጻራዊ ክብር በመጥቀስ አንጻራዊ በሆነ መንገድ ነው እንጂ እሱ መስቀልና መቤታችን በፍጹም ሊገናኝ የሚችል አይደለም የመስቀል ክብር ሌላ ነው መቤታችን ክብር ሌላ ነው ግን እንዳልኩት በዛ ምስጢር ምክንያት ሰዎች ሲሰናከሉ ይታያሉ እንዴት እንዴት ይፈጣሪ ክብር ለመስቀልና ለመቤታችን ተሰጣላችሁ እንደዛ አይደለም እስመታ አራዩ የክብር ሪና ከፈጣሪ ጋር አይደለም መስቀልና መቤታችን በንጽጽር ነው የቀረበ ያው ማይጸኗን አለም አድርጎ ይቆይበት ጊዜ ዙፋኑ በሷ ማይጸን የተገለጠበት ጊዜ ከመስቀል ጋራ ምሳሌ ሆና ወይም አንጻራዊ ሆና ተገልጣለች ማለት ነው መስቀሉ በተመለከተ እንግዲህ ዛሬም ድረስ ጥያቄ ያለው እንግዲህ እኔ ባጭሩ ለካድሪቂ ከመጣው በኋላ ደግሞ እንዲጨመር ብዬ ነው ዛሬ ያለው እንደሞ ባጭሩ ብናይ ክርስቶስ ከተሰቀለ በኋላ እኮ ሞተ ተቀበረ መስቀሉን ይዟል ተነሳም ስለዚህ ይዞት ያልተነሳውን መስቀል አንተ ምን ያረጋልሃል ሰዎች ይሰማሉ ወቸም ያስተማሩልም ትምርት ሰብስቦ ይዞታል ይል አጽፏቸዋል ሐዋርያቱን ኪዳኑን ምንን አጽፏቸዋል አዟቸው ግን በሉ እንግዲህ ከመውት በኋላ ይሁን ጌሉ ስለማይጠቅም ብሎ ጥሎት ምንድነው ይዞት አሊደም እኛ ጋር ነው ያለው እና እንግዲህ መቸም ይዞት አሊደም ብለን ወን ጌሉ ከመስማትን ልናቆም አንችልም መስቀል ነው ሲዞት የሚወጣ ምን ያርግለው መስቀል እኮ የሚያስፈልገው ለኛ ነው በሰማይ ላሉ መላእክት ወይም ለጻድቃን ወይም ለበሲኦል ላሉ ነፍሳት አይደለም ምድር ላልን ሰዎች ነው ስለዚህ መስቀሉን ይዞት ስላልወጣ እንዴት መስቀልን እናከብራለን የሚሉ አሉ እዚህ ጋር እንግዲህ አንድ ነጥብ ሐሳብ ይልቋጭ መስቀል ላይ እንደ ታሪክ በታሪክ አክባብ ባለም አቀፍ ደረጃም በመስቀል ላይ ክርክር አለ እኛም ሀገር እንዳልኩት ነው ነገር ግን አሁን ያለው ነው ነው የሚፈልገው ነጥብ አሁን ያለው በዝበኛ ዘመን መስቀልን ሰዎች አይፈልጉትም መስቀል ማለት ቅድም መጋብ አዲስ ተቃጠው እንዳሉት መከራ መስቀሉ ነው እንጂ የተሰቀለበት መስቀል አስፈልጋ አይደለም ብለው የሚያስቡ ሰዎች አሉ መከራ መስቀሉ እና ምን አለን ብለው ያስባሉ እኛ በሞቱ ድነናል በህማሙ ተፈውሰናል ይላሉ ግን መስቀል ማለት ይሄ ህማሙ ሞቱ መከራው ነገር እንጂ ይሄ የተሰቀለበት መስቀል አይሱ ያስፈልገንም የሚሉ አሉ እንግዲህ ለዚህ እኔ በጣም ብዙ ጥቅስ አለ እንግዲህ መጻፍ ቅዱስ እጅግ በጣም ስለ መስቀል የተነገረ ብዙ ነው ከዚያ አንጻር እሱ ነው ያን ጠቅስም ግን ገላታያ ምራፍ 6 ላይ ያለውን ሁሉ ጊዜ የሚታወቀው በቃ ቅዱስ ጳውሎስ የተመከበት መስቀል ሲል ከክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላትም ግድ ከኔራክ ሲል መስቀል ማለት ይሄ መከራው ብቻ አይደለም ቅድም ተብሏል እንዳልኩት መከራው ብቻ አይደለም መከራውን ያመጣው ራሱ መስቀሉ ጭምር ነው መከራው ወደን መከራው የመጣበትን መከራው ክብር ከሆነ መከራውን ያመጣው መስቀል ክብር ላይ ሆነ ላይ ይችላል መከራው ክብራችን ከሆነ መከር የመከራው ምንጭ ወይም ደግሞ መከራ ያገኘንበት መስቀል መከራ የተቀበልበት መስቀል ራሱ ክብር መሆን አለበት አሁን ምንድነው በሌላ አነጋገር በመሳሌ በገልጠው አንድ ሰው ሻይ ቤት ገብቶ ሻይ ሲያዝ ሻይው አየር ላይ መጣመጭም እንደሚታወቀው የሚመጣበት የሻይ መጠጫ አለው ሰውየው ጤለኛ ካል ሆነ እብድ ከሆነ እኔ ሻይ እንጂ ብርጭቆ መጭፈልኩ ሊል ይችላል ምን ማለት ነው ሰው ምግብ ፈልጎ ምግቡን ነው የሚበላው ምግቡ የሚመጣ መቼ ማየር ላይ አይደለም መሶብ ትሪ ሊመጣ ይችላል አይ ኒኩ ምግቡን እንጂ መጭ መሶቡን ፈልኩት ሊል ይችላል ጤለኛ ካል ሆነ ከምን ፈልገው ምግብ ጋራ የማንፈልገው አብሮ የማንበላው መሶብ አብሯል ከምን ተጣው ሻይ ጋር ከምን ተጣው ውሃ ጋር የማን ተጣቸው ብርጭቆዎች አሉ ከምን ተጣው ቡና ጋር የማን ተጣው ሲኒ አለ ብቻውን መቅረብ አይችልም የክርስቶስ መከራ ብቻውን ዝም ብሎ አየር ላይ የመጣ አይደለም መከራው ወደ ክብር የተቀየረበት መስቀል አለ ይሄ ብቻ አይደለም የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 ጀምሮ እኔ ህይወት እንጀራ ነኝ ብሎ ክርስቶስ አምላካችን ተናግሯል ስጋ እኔ በላ ደም እኔ ጥጣ ይዘላል የሚታለው ያለ ተናግሯል ያ የዘላለም ህይወት የምናገኝበት የክርስቶስ አምላካችን ክብር ደሙ ቅዱስ ጋር የተቆረሰ 
መስቀል ላይ ነው የቀረበለን ስጋውን ፈልገን ደሙን ፈልገን ስጋውና ደሙ የቀረበበትን መስቀል አለመቀበል አንችልም የህይወት ጽዋ የህይወት መጠጥ የተቀዳበት ጽዋችን ነው መስቀሉ መስቀል ላይ ነው ደሙን ያፈሰሰ የህይወት እንጀራችን የተቆረሰበት የቀረበበት ነው መስቀሉ መስቀል ላይ ነው ክርስቶስ ጋውን ቆርሶ ደሙን አፈሶ አለ ምን ያዳነ ስለዚህ የደህነታችን ምክንያት የሆነ ነው ይሄ መስቀል ይሄን መስቀል እኛ ከመከራው ጋራ ከመስቀሉ ዙሪያ ካለው መስቀል መከራ ጋራ አብረን እንቀበላለን እንጂ ለይተን አንቀበለው ስለዚህ ነው ቅዱስ ያሬድም ይቀደሰው ይቀደሰው በደሙ ክቡር መስቀሉን በቅዱስ በክቡር ደሙ አልቀደሰው ማላከበረው ምን ያለ እዚያ ነው እኛ ደሙ ሲጀመር መስቀልን ምናይበት መንገድ ይሁን የማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ቁጥር 25 ጀምሮ ዮስቴና ተብላ የምትገለጥ 12 አመት ደም የፈሰሳት ሴት አለች እቺ ሴት እንደሚታወቀው ወይም ከመሰስኩ ጽንፈ ልብሱ አሃይ ወልብሱ ጫፍ በነካ አድናለሁ ነው ያለችው አካሉን አይደለም ልብሱን በነካ ልብሱን ጫፍ በነካ ነው ያለችው የልብሱን ጫፍ በነካ አድናለሁ ብላ አምና የልብሱን ጫፍ መክታ እንደ አይማኖቷ ከሆነላትና ከ12 አመት ጀምሮ ይም ለ12 አመት አት ያህል የፈሰሳት ደም ከቆመና ጤና ካገኘች ከክርስቶስ ልብስና ከክርስቶስ መስቀሌቱ ይከብራል ብንል ወቸም ሚያሻማ ይመስለኝም ክርስቶስ በልብሱ ላይ አልተሰቀለ ማው ልብሱ ይከበረ ነው ክርስቶስ ልብሶታልና ግን ያ ስጋውን ያልቆረሰበት ደሙን ያላፈሰሰበት ያ ልብሱ ክርስቶስ ስለነካው ብቻ መዳህነት መሆን ከቻለ ክርስቶስ ስለለበሰው ብቻ ፈውስ መሆን ከቻለ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ርቃኑን ተሰቅሎ ዙፋኑን የገለጠበት ያ መስቀል እንዴት ለቤተክርስቲያን ያስፈልጋት? እንዴት ለክርስቶስ ለክርስቲያኖች ያስፈልጋቸው? ፈውሳችን ነው። እንኳንስ መስቀሉ እንዳልኩት ስጋው የተቆረሰበት ደሙ የፈሰሰበት ይቀርና ስጋው ያልቆር ያልተቆረሰበት ደሙ ያልፈሰሰበት የለበሰው ልብስ እንኳን መዳህነት ሆኗል። ስለዚህ ከክርስቶስ ልብስ የክርስቶስ መስቀል ይከብራል። የከበረውን መስቀል ደሞ ቤተክርስቲያን ተፈልጋለች ታከብራለች። ስለዚህኛ ቤተክርስቲያን መስቀልን ስታከብር እንዲህ ብላ ስለሆነ በደሙ የተቀደሰ የህይወት ጽዋች የህይወት መጠጥ የተቀዳበት የህይወት እንጀራችን የተቆረሰበት ይቀርበበት መሶባችን ጽዋችን በመሆኑ ቤተክርስቲያን ታከብራለች እንዲህ ነው እንግዲህ ቤተክርስቲያን መስቀልን የምታከብርበት ምስጢር እሺ ወደ መቃብር ያድስን መለስ እሺ ብዙ ገልጠውታል ሊቀ ሊቃውንት ያው በተለያየ ጊዜ ስለ መስቀል ሚነሱ ክርክሮች አሉ በእርግጥም በመስቀል ብቻ አይደለም በታቦትም በቤተ መቅደስም በቅዱሳት ጸሎትም ምስጋና ማይገባቸውም ስግደትም ክብርም ማይገባቸውም የሚሉ ሰዎች አሉ። እና እነዚህ ተከለል ብለው የሚታዩ ሐሳቦች ናቸው። ምንድነው? ቀደም እንዳልኩት አላማውን የመሳት ነው። አሁንኛ سنሰግድ ለመስቀል سنሰግድ የሚመስላቸው እነሱ ነጥለው የሚታያቸው እንጨት ብቻ ነው። በነገራችን ላይ ይሄ ትምህርት በነገረ ክርስቶስም ጭምር ያለ ነው። ለምሳሌ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ ነው የኛን ስጋ ተዋህዷል። የኛን ስጋና ነፍስ ተዋህዶ በታየበት መልክ ነው አይሁድ የጠሉት። ይሄ ማለት ነው ልክ መስቀልንም አሁን ውስጥ ገብቶ ማየት ያስፈልጋል ስጋውን ብቻ ሳይሆን ግዘፉን ብቻ ሳይሆን መዳሰሱን ብቻ ሳይሆን በአይን መታየቱን ብቻ ሳይሆን እኛ ማናየውን የብርሃን መለኮቱን ቅንጣት እሱን አልፎ ማየት እንፈልጋለን ቅዱስ ጳውሎስ እንደተናገረው የክብሩ ነጻብራ ቄባህሪው ምሳሌ ብሎ ጌታን ገልጦታል ልክ እንደዛ አልፎ ለምሳሌ አብን አሳየን ምን ለጥያቄ ከዚህ የተነሳል ይሄ ለፊልጶስ ጥያቄ አብን አሳየን እስከ ዛሬ ያላያችሁት ምንዴ ምንና ባንድ ደም ብሎ የተናገረው ምን ያያ አብን ያየለው ያንን የተሰወረውን ብርሃን እኛ ማናየው እንዲገልጥላቸው ነው እና በጣም ብዙ ሰዎች የሚያዩት ይሄ ግዙፍ የሆነው ነገር ነው በመሳሌ መጥቀስ ይቻላል ለምሳሌ ሀገር የሚባለው ኢትዮጵያ ያጆች አሁን ደግዚያብየት ዘረጋለች ይላል አሁን ይሄን ከሰው ለይተን ካየ ነው ትርጉም አልባ ነው የሚሆነው ተራራ ጀልሎም ወንዝ ጀልሎም ዛፎች ጀልላቸው እነሱ አይደሉም ዘረጉ የሚባሉትና በሀገሪቱ በመድሮዋ ላይ ሚኖሩት ሰዎች እግዚአብሔርን ማመስገናቸው እጆች ተብሎ ይጠቀሳል ስለዚህ ምንድነው አልፎ ሌላ ረቂቅ የሆነው ነገር ማየት ያስፈልጋል ማለት ነውና ስለ መስቀል ስንናገር አሁንም ስለ የሚታየው ነገር ብቻ አይደለም የሚታየው ነገር የማይታየ ነገርን ይዟል ነው መዲና ነው ሐሳቡን ይዟል ተሸክሟል ነው ፍቅርን ተሸክሟል መስቀል ምህረትን ተሸክሟል ይቅርታን ተሸክሟልና ስለዚህ ምን ሰግደው ለዛ ነው ለዚህ ደግሞ በጣም ብዙ መጻፍ ቅዱሳዊ ማስረጃዎች አሉ ቀደም እንደተናገርኩት ትንቢቶች አሉ ለምሳሌ ልብ አምላክ ዳዊት መዝሙር 131 ቁጥር 6 ላይ ወረከብ ለሁ ውስጥ ኦመ ገዳም ይላል በበረሃ ዛፍ ወይም በጫካ ዛፍ ውስጥ አገኘ ነው ይላል አገ አሁን ምን ማለት ነው በመስቀሉ ውስጥ ክርስቶስን አግኝተናው ነው ሐሳቡ እሱ ነው 
እንጨቱ ውስጥ ክርስቶስ አለ እኛ ምን ነው እርሱ ነው የሚታየን እርሱ ነው ደም የለበሰ ደም የተጎና ጽፈር ቃኑን የተሰቀለ ስለ ዓለም የተቃጠለ የተቆረሰ የተቀዳ የሚጠጣ ህይወት ነውኛ መስቀሉ ላይ የሚታየን ስለዚህ ምን ሰግደው እሱ ምን ያሰብንም ጭምር ነው እንጂ ይሄ እጸ መስቀሉን ብቻ የሚታየው ምዳሰሰውን ብቻ አይተን አይደለም ትልቁ ነጥብ እሱ ነው ይከተልና እንደውም ልባ አምላክ ዳዊት ንበው እንከሰ ውስታብያት ይሁ ለእግዚአብሔር ይላል እንግዲህ ሲወዲ ወደ እግዚአብሔር ቤቶች እንገባለን ይላል መግባት ነው ስለ መስቀል ስንናገር ቤት ውስጥ መግባት ነው ስለ መንግስተ ሰማያት ስለ ሰማያት ምስጢር አጠቃላይ ስለ ዘላማ ስለ ዘላለም ህይወት ምናወራው ለዚህ ነው ገነታችን ነው መንግስተ ሰማያታችን ነው ይከተልና አሁንም ወን ሰግድ ውስጥ መካን ይላል አባ ቆመ እግር እግዚአብሔር ነው ይላል የጌታችን እግር ወደ ቆመበት ቦታ እንሰግዳለን ይላል ከመስቀል ውጪ ይሄን ሊገልጠው የሚችል የለም እግሮቹ የቆሙት የት ነው የጌታ እግር በተቸንክረው የቆሙት የት ነው ለ3 ሰዓት 6 ሰዓት 7 ሰዓት 8 ሰዓት እነዚህ 3 ሰዓት ላይ አካሉ የደቀቀ አጥንቱ የተቆጠረ ስጋው አልቆ ደሙ የፈሰሰ መስቀል ላይ የቃተተ የጮኸ የቆየባቸው ሰዓታት ከዚህ ውጪ የሚገለጥበት ሌላ ቦታ ይለም የጌታ ሀገር ደብረ ዘይት ላይ ቆሟል የጌታ ሀገር ደብረ ታቦር ላይ ቆሟል ሌሎችን ቦታዎች መጥቀስ ይችላል ይረገጣቸው ቦታዎች ቀደም እንደተከስ ነው መስቀል ላይ ግን የቆመበት ቦታ ከነዚህ የተለየ ነው በጣም ልዩ የሚያደርገው ይሄ ነው በደም ነው የቆሙ በይቅርታ ነው የቆሙ በፍቅር ነው የቆሙ እንደገና የጮኸ ነው ክርስቶስ የሚያደርጉት እና ያውቁም እና ይቅርባላችሁ የሚለውን የይቅርታ ቃል እየሰበከ የቆመበት ቦታ ነው እና እንሰግዳለን ነው የሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ነው መዝሙር 130 ቁጥር 36 ላይ ያለ ቃል ነውና የጌታችን እግሮች ነው እግሮቹ በቆሙበት ቦታ እንሰግዳል ያ ማለት ደግሞ መስቀል ነው ስለዚህ ለመስቀል ምን ሰግደው ለዚህ ነው ቀድም መምራችን ምን እንዳነሱት ብዙ ስግደት አይገባውም ብለው ያነሱ ሰዎች አሉ በተለይ በአጼ ዘራ ያቆ ቀድም እንደተጠቀሰው በጣም ብዙ እንደው አባ ጊዮርጊስ ይሄን ለነሱ መልስ ነው ጠቅሶታል አሁን ወይታችንና መስቀል ፍጡራን ብሎ ጠቅሶን ይሄ መልስ በቂ ነው ፈጠን የፈጠ ይሄ ስግደቶች በሶስት የጸጋ ስግደት አለ የባህሪ ስግደት አለ ማለት ደግሞ ያክብሩት የሰላምታ ምን ነው ስግደት ሊኖር ይችላል እንደ ሶስተኛ ካስቀመጥ ነው ለመስቀልና ለመውታችን ምን ስግደው ስግደት የባህሪ ስግደት አይደለም የጸጋ ስግደት ነው ምን ስግደው የባህሪ ስግደት የአምልኮ ስግደት ምን ነው ለእግዚአብሔር ፍግም ብለን ምን ስግደው የአምልኮ ምን ሰጠው ነው መስቀልና መውታችንን ስለአከብራችሁ የተፈጸመባችሁ ምስጢር ዘላለም ህይወት እነዚህን ያሰበን ምን ስግድላችሁ ስግደት ይሄ የጸጋ ስግደት እንጂ መስቀልና አምልክም አምላክም ብለን አንተ እንመካበታለን ይሄን መስቀል ምን መካበታለን ናከብራለን ሰግድለታለን ሜታችንም እንዲሁን ሰግድላታለን ናከብራታለን በመልጨዋ ምን ማጽናለን ይሄንን የሚያሳይ ነውና ዛሬን ቀድም ሊቀልቅ አንተ እንደገለጡት የሚነሱ ሐሳቦች አሉ ዞሮ ዞሮ ግን ይሄንን መስቀሉን ሁኔታ ወደዛ አስጠግቶ ያለም አይችግር ነው ከሐሳቡ ጋር የመለያ አይችግር ነው ለምሳሌ ቅዱስ ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 22 ላይ ከ18 ዓመት ጀምሮ ስመ ነገር መስቀሉ ሰበሩ ኡቱ በሃብ እጉላል የመስቀሉ ቃል የመስቀሉ ነገር የመስቀሉ ሐሳብ ለሚጠፉ ሰዎች ምንነት ነው ነው የሚለው በመሰረቱ እዚሁ ላይ በጣም በስፋት ይገልጣውና አሁን ይሄ ለዓለማዊ ዕውቀት ለዓለማዊ ፍልስፍና ከንቱ ነገር ነው የሚሆነው አይዛብ አንዱ ለቅዱስ ጳውሎስ ክርስቶስን ሲሰብኩላቸው ለመቀበል በጣም ተቸግሮ የነበረበት ትልቅ ጉዳይ ይሄ ነው እንዴት እንጨት ተሸክሞ ይወድቃል አምላክ አይደል እንዴ ራቁት እንዴት ይሰቀላል ምን ማለት ነው አምላክን ያክል ነገር በእንጨት ተሰቀለ በእንጨት ተንጠልጥሎ ሞተ ማለት ነው ማለት ነው ብለው ምን ያህል ያቃለሉት ነበርና ቅዱስ ጳውሎስ ይሄን ምን ነው ምን ነገር መስቀሉ ሰበል ኡቱ በሃብ እጉላን በሚጠፉ ሰዎች የመስቀሉ ቃል ምንነት ነው ጅልነት ይመስላቸዋል ይላል ነው ቀጥሎ አይሁድኒ ተአምር ሲአሉ ወጽርኒ ጥበብ አይሐስሱ አይሁዳውያን ተአምራት ይፈልጋሉ ምልክት ይፈልጋሉ ግሪካውያን ጥበብ ፍልስፍና ምታት ምናምን ይፈልጋሉ ወንህ ነሰ ንሰብክ ክርስቶስ ሐዘ ተሰቅለኛ ግን የተሰቀለው ክርስቶስ ንሰብካለን ብሎ እስመ ድካም ዘበ እንተ እግዚአብሔር ይጸንእም ጓለ ነው ያው በነገራችን ላይ መስቀል ደሙ ሌላው ልዩ ምስጢር የጌታችን የመዳኔታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ድካም የታየበት ነው ይሄ ሞት የሚባለው መቃተት የሚባለው ዝምታ እንዲ የመከራው ስሜት እንዲ የታዩ ብያ ድካም ተብሎ ይጠራል ያ ድካም ግን ምንድነው ኃይል የሚወጣበት ነው አሁን ክርስቶስ ልክ መስቀሉ ላይ ሲሞት ቤተክርስቲያን ከጎኑ ተወጣለች ጎኑ ይወጋን በጭንካር ከዛ ከጭንካሩ ደግሞ ይወጣል ውሃ ይወጣል ያ ውሃና ደም ቤተክርስቲያን የምትወለድበት ነው ህይወት የምትወለድበት ነው እና ስለዚህ ስመ ድካም ዘበ እንተ እግዚአብሔር ይጸንእም ጓለ ነው የሚሉ ያ ድካም መስቀል ላይ ተገለጠው ያ ድካም ከሰው ልጆች ሁሉ ኃይል የሚሳይል ሮኬት ምናምን ኒውክሌር ቦምብ ምናምን የሚባሉት ነገሮች በሙሉ በጣም ኃይለኛ ሊባሉ ይችላል ከነዚህ በላይ ግን አለብን መቀየር የሚችል ኃይል ከዛ ይወጣ ነዛ ነገሮች ናቸው ይሄ ዩኒቨርስ በሙሉ ለምሳሌ የጸሃይ መጨለም የጨለ ቀደም ሆነ ከዋክፍት መውደድ ምናምን ታይቶ የማይታወቅ እዚህ ዩኒቨርስ ላይ በሙሉ ታይቷል ለምሳሌ የቅዱስ ሉቃስም የሉቃስ
ኃይሉ ቢታወቀው ለዚህ ነው የሆኑ የሰለጣኑ ሀገራት ያደጉ ሀገራት ያለም ማጥፊያ መሳሪያ አይደለም ብሎ ሊናገሩ ይችላሉ ክርስቶስ ግን በተሰቀለበት ሰዓት ያለም ማጥፊያ አይደለም ዓለምን በሙሉ መፈወስ ማከም ማዳን የሚችል ኃይል ተቀመጠበታል እና መስቀል ለቤተ ክርስቲያን በጣም ትልቁን አቅም ምትገልጥበት መሳሪያ ነው እና ምንሰግደው ለዚህ ነው የጸጋ ስግደት መሆኑ በደንብ እንዲሰመርበት በጣም እና መሰግናለን ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከሀገር ቴሌቪዥን ልዩ የመስቀል በዓል ዝግጅታችን ነው ለመላው ኢትዮጵያውያን እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን እያለን ፕሮግራማችንን አሁን እንቀጥላለን ወደ ሌሎች ጥያቄዎችን ንለፍ ወደ ሊቀሊቃውንት ንለፍና መስቀል ከቀደም ሲል ካነሳ ነው ጥያቄ ጋር የተያዘ ነው መስቀል ክብሩ በስቷል የሚሉ ሰዎች አሉ ክብሩ በስቷል ይላሉ ግን የክብሩ በጣም ይሄን ያክል ነው ብለው ማስቀምጡምና በመጽሐፍ ቅዱስም ላምልኩ ይሉ ከነበሩና አሁንም ድረስ ካሉ ነው ያታ አንጻር ተገቢነቱ እንዴት ይታያል ለሚለውን ነገር እናንሳ እኔ መስቀል ክብሩ በስቷል እንኳን እንግዲህ እነሱ የተናገሩበትን አውድ ባላቅም ለመስቀል ያላቸውን ዝቅተኛ ስሜት ያው ይገልጣል ወይም ደግሞ መስቀል ክብራ ይገባው አይነት ስሜት ነው ጥያቄው ቀደም እንዳልነው እንገዛ ብዙ የተለየ ይመስለኛልና መስቀል ምናልባት እንደው ትንሽ ጊዜ ነው እኛ አሁን ምናልባት አባቶቻችን ቀደም በጃቸው ይዙታል የኛ ስማችን ሆኗል ሰዎች በተለያየ ቦታ በተለያየ ባህል በጃቸው በግንባራቸው እንደዚህ አይነት ምልክት አድርገውታል ብለን እንኳን ብንናገርም ከዛ በላይ እንደው ክብራን ሶታል መስቀል ወይም ደግሞ የሚገባውን ያለ አይደለም በአዋጅ እንኳን ብናስቡ እስከረም 17 እና መጋቢ ታስርን መጋቢ ታስሩ በጣም ቀዝቃዛ ነው እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ደግሞ በጣም ትንሽ ነው ምክንያቱም ክርስቶስ አምላካችን የጥያቄዎችን ሁሉ የመለሰበት ትልቁ ምስጢር የምስጢር ቋት መስቀል ነው ጥያቄዎችን ሁሉ የመለሰበት ድንግል ማርያም በሰው ልጅ ውስጥ ተገብታ ምን አለች ዮሐንስ ወንጌል ላይ በዚህ በቃና ዘገሊላ ወይ ነው ኮይላቸውም ስትለው ግዜ ይገና አልደረሰም ማለት አይደለ ግዜ ይገና አልደረሰም እንግዲህ ብዙ ምስጢር አለው እሱን ለቦት ያው ወደ ነገራ መስቀሉን ነው ሰደውና ግዜ ይገና አልደረሰም ብሏት ነበር ማናዊ ወይን ጠጅ ሰዎችን የተሳለ ስለት ይነደድ እሳት እንዳይፈሩ በፍቅረ መንግስተ ሰማያት የሚያሰክራቸው ወይ እሱ ገና ነው እና ግዜ ይገና አልደረሰም ካላት በኋላ ለጊዜው ያንን ስጋውን በሰርግ ቤት የሚሆነውን ሰጥቷቸዋል ግን ዋና ወይን ገና ነበር ያቄውን የጠየቀችው ዮሐንስ 2 ላይ መቼ መለሰላት ዮሐንስ 17 አባ በጻ ጊዜው ከመተሰበው ወልድ ከ አባቶይ ልጅ እንትገልጠው ዘንድ ግዜው ደረሰ ግዜ ይገና አልደረሰም ብሏት ነበር አሁን መስቀል ላይ ይደረሰ ነው ስለዚህ ግዜው ደረሰ አለ አሁን ለዓለም ሁሉ ወይን ተቀድቶ ዓለም ሁሉ ያንን ከክርስቶስ ጎን የፈሰሰው ደመገቦ ጠጥቶ ይወይኑን ከጎን ከክርስቶስ ጎን የፈሰሰው ደም ጠጥቶ ህይወት የሚያገኝበት ከክርስቶስ ጎን በፈሰሰው ውሃ ተጠምቆ ልጅነት የሚያገኝበት ጊዜው ደርሷል ለዚህ የመመታችን ጥያቄ የዓለም ሁሉ ጥያቄ ነው መቼታ አድነናል ለሚል የነፍሳት ጥያቄ ነው በሲኦል ሁሉ ያሉ ነፍሳት ጥያቄ ነው በመድር ያሉ የነቢያት ጥያቄ ነው በህይወት ስጋ ያሉት በህይወት አጸደ ነፍስ ያሉት የነዚህ ሁሉ ጥያቄ በድንግል ማርያም ተሰብስቦ ተጠየቀ ና ወይን ይላቸው ምንም ና ወይኑ አሁን መጣ ለዚህ የነቢያት ያዋሪያት የአዳም ፍጥረት በሙሉ ጥያቄ የነቢያት ብቻ አይደለም ያዋር የምንድነው የደቂቃ አዳም ብቻ አይደለም የመላእክትም ጥያቄ ነው የተመለሰው እንደው መቼ ይሆን ክርስቶስን ባጭር ቁመት በጠባብ ደረት አይተ ነው በሰባት ለእግዚአብሔር ምስጋና አይሆን በሰማይ በእንድር ብለን እናመሰግን መቼ ይሆን ይያሉ ሁሉም ነገር እንደ ሰው ልጆች እኩል በትግስትና በናፍቆ ተጠብቀውታል ለክርስቶስ ነው የማዳን ስራ ቅዱስ አንበላይ ስለዚህ ያ ሁሉ ጥያቄ የተመለሰ መስቀል ላይ ነው የሰው ልጆች መንፈሳዊና ነፍሳዊ ጥያቄዎች የተመለሱበት ይሄ መስቀል እንደ ቤተ እንደ ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በአመት አንዴ ሁለት የብቻ መከበሩ በጣም ትንሹ ነገር ነው አመቱን ወዶ በርግጥ በቅዳሴ ሰዓት መስቀልን እናከብራለን ስለ መስቀል ብዙ እና ቤተክርስቲያኑ ተመሰክራለች በአዋጅ ግን በጣም ትንሽ ነው እንደ አዋጅ በጣም ትንሽ ስለዚህ በዛ አነሰ ለማለት ካለው ነው በስተቀር አልበዛ የነፍሳችን ጥያቄ የተመለሰበት መስቀል ሰው በጣም የማይጠቅሙ ባላቶችን ያከብራል አለ ብዙ የነፃነት ባላ አለ እዚህ ምድር ላይ ነፃነት ዓለምን በራሱ የነፃነት ቀን ይያለ የሚያከብረው ከገዢዎች ከጨቋኞች እጅ ነፃ ወጣው ብሎ የሚያከብረው ባል እኮ በየጊዜው ይከብራል ይታሰባል ሰው በጦር ያገኘው ነፃነት በጦር በጦርነት ያጠዋል 
ክርስቶስ ነጻ ያወጣበት መስቀል ደግሞ መቸመች የሚሸነፍ አይደለም መቸመች ድሉ አንድ ጊዜ በእለታርብ ተጠናቋል በመስቀል በኩል ባለው መንፈሳዊ ኃይል ማለት ነው ያ መንፈሳዊ ኃይል ሁሉ ጊዜ 365 ቀን ነው መታሰብ ምን ነገር ያለበት ነበር ምክንያቱም ነጻው ጣን ካሉ በኋላ ባሪያዎች ሆኑ ሀገሮች አሉ ህዝቦች አሉ ክርስቶስ አምላካችን ከደብሎስ ባርነት ነጻ ከወጣን ከመርገም ከኃጢያት ነጻ ከወጣን በኋላ ሰው ይፈላ በፍላጎት ወደ ኃጢያት ካለ ሄደ በስተቀር ኃጢያት ወይም ዲያብሎስ አቅም አግኝቶ ግዢ አግኝቶ እኛን ወደ ኃጢያት የሚወስድበት ኃይልና ብቃት የለው ስለዚህ ፍጹም ነጻነትንና ልጅነትን ያገኘንበት አባታችን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ እኛ ልጆቹ ያደረገበት ይሄን መስቀል ሁሉ ግዢ በየቀኑ ብናስበው እሚወዝ አይደለም ያንሳል እንጂና በክርስቲያናችን ውስጥ እንዳልኩት ትንሽ እንጂ ለመስቀል የበዛ ባል ይላትም ምናልባት ስሙን ካረሳውት በሰውነታችን ውስጥ አንድ ሜላኒን የሚባል ስሙን በትክክል ጥዋል ጥሩ አላቅም እንትን አለ ቫይታሚን ውስጣችንና ይሄን ደም አንድ ጻፊ የጻፈው መጽሐፍ ላይ ይሄው እኛ ውስጥ በተፈጥሮ በተፈጥሮ እኛ ውስጥ አለና ፍጹም ባለሙያዊ ሲያዩት ውስጣችንን ፍጹም የመስቀል ቅርጽ ነው ያለው ይላሉ። እ ተፈጥሮ በራሱ ተፈጥሮ መስቀልን በቃ ወዶ ፈቅዶ ስለውታል። ሰውን ብንመለከት ራሱ መስቀል ነው ምንም እኛ ፈልገን ያመጣነው አይደለም ሰው ራሱ መስቀል ሆኖ ተሰርቷል። አምላካችን እግዚአብሔር እኛ እንድንሰለው ፈልጎ አይደለም አስቀድሞ ከብሉኪዳን ጀምሮ ቀደም በተደጋጋሚ ተጠቅሷል መሰለኝ ምናልባት በሙስያ ማካኝነት ከሚሰባሰቡበት ቦታ ኦሪት ዞን ኩምራፍ 21 ላይ የመስቀል ምልክትን አድርጎ በነዘረባብ የተጠቁትን ሰዎች እንዲድኑ ምክንያት ሆኗል መስቀል ያ ማለት ግብር ሎሙ ተምርተ ማለት ምልክት ማለት ስዕል ማለት ነው በሌላ አነጋገር ምናልባት እሱ ነሐሱን እንደባብ አድርጎ ቢቀርጸው ለኛ ዛሬ ስዕል ነው በቤተክርስቲያናችን ስዕል ነው ስለዚህ ከዛ ተነስተን እኛ ተፈጥሮም መጽሐፍ ቅዱስም አዘውን የምናደርገው እንጂ አንደኛ ባን ስለው ራሱ እኛ መስቀል ሆነን ተስለናልና እንግዲህ መስቀል በዛ ካሉ ራሳቸውን ከሰውነት ማውረድ ነው ሰው ራሱ መስቀል ነው ምን ልናደርገው እንችላለን በውስጣቸው ያለውን ተፈጥሮ ማውጣት ነው በነገራችን ላይ የሳይንስዎች በራሱ ስለ አባባዎች የሚናገሩት ብዙ ነገር አላቸው ብዙ ጊዜ ምናልባት እንግዲህ ቲማቲም ስንቆርጣ አይተን ከሆነ ፍጹም መስቀል የሚመስል ነገሮችን ማግኘት የተለመደ ነው ብዙ ጊዜ በቃ እጽዋት ላይ አዝራይት ላይ መስቀል አለ እንስሳት ላይ መስቀል አለ ለዚያ ነውኮ መስቀል ቢል በነገራችን ላይ መስቀል ቢልም ዝም ብሎ ለውጥ ወይም ደግሞ ፍጹም ጥቁር ፍጹም ነጭ ሆኖን አይደለም በገበሬዎቹ መስቀል ቢሉት በሪያቸው ወይም ላሞቻቸው እንደዚህ የሚጠሩት ግንባራቸው ላይ ድንገት የመስቀል ምልክት ይኖራል ምን ማለት ነው ይሄ ተፈጥሮ ክስተት ሊሆን ይችላል እግዚአብሔር ባወቀ እኛ ምናውቀው ምን እናመራመረው ብዙ ነገር ላይ ነው ይችላል ሆኖም ግን ተፈጥሮ በራሱ መስቀልነቱን ወይም ደግሞ መስቀል ከእግዚአብሔር በተፈጠሩ አግንቶታል ተፈጥሮ ለምንክዳን እንችልም ተፈጥሮ ያስጌጠውን የኛን ሰውነት የኛን ክብርነት ደግሞ እኛ በጌጥ በንኩ ብንገልጸው ያንስ እንጂ በዛ ሊሆን አይችልም ስለዚህ የመስቀል ክብሩ በዛ ሚሉ ሰዎች እኔ መስቀለኛለሁ በዚህቻለሁ ወይንም ደግሞ በእጽዋት ላይ በነቲማቲም በሌሎቹ ላይ የመስቀል ተፈጥሮ መኖሩ ተፈጥሮ ይሄን ማድረጉ ትክክል አይደለም ብለው ከተፈጥሮ ጋር ነው ከመጽሐፍ ቅዱስ ጋር ከቤተክርስቲያን ጋር አይደለም የሚሟገቱ በቃ ተፈጥሮ ይሄን አደረገ ተፈጥሮ ደግሞ በራሱ አይደለም የሚፈጠረው ፈጣሪ ያለው ዞሮ ዞሮ ከእግዚአብሔር ጋር እየተጣሉ ነው የመስቀል ስዕል የመስቀል ቅርጽ ሰአሊ ብቻ የሚስለው ሳይሆን ተፈጥሮ ያመጣው ተፈጥሮ የሚሰጠው ነው ለማለት ፈልጌ ነው እና መስከነላን ሊቀልቀውት ያው ምን አልባት በዚህ ላይ ተጨማሪ ኡነትን መስቀል ክብሩ በስቷል ይሄን ያክል ከሚገባው በላይ ተከብሯል የሚለውን ነገር ነካገኝ ዋው አይ ምንድነው አሁንም ሐሳቡን ካለመረዳት የመጣ ነው እንግዲህ አሁን መስቀል የሚለውን አላማውን ከገለጽን መስቀል ማለት የቤተክርስቲያን ህይወት ነው ብለን ይገለጥ ነው መስቀል የቤተክርስቲያን ህይወት ነው ከተባለ ህይወት ማለት ማለት መኖር ማለት ነው ለምሳሌ እኔ በህይወት ከኖርኩኝ ነፍሴ ከኔ መለየት የለበት ነፍሴ ከስጋ ከተለየች የስጋዬ ብቻ ይሆናል ይፈርሳል ይበሰብሳል ከዛ በኋላ ስራ ስር ጀገነት መንግስተ ሰማያት መግባት አልችልም በስጋ በሰራሁት ስራ ብቻ ነው ወደዛ የሚሄደው ስለዚህ ህይወት ማለት ነው ህይወት ማለት እኮ በምን በላበት እየተናገርኩ እየኖርኩ ነው ይሄርኩ እየኖርኩ ነው የበለኩ እየኖርኩ ነው የጠጣው ተኝቼ ኖር አለው 
ህይወት ማለት እሱ ነው ያ ማለት ነው ማለት ነው መስቀል ከቤተክርስቲያን ህይወት አይለይም ማለት ነው እንደውም እንደዚህም ይሉት ሰዎች ማለት ነው የቤተክርስቲያኗን ስለ መስቀል የምትመስክረው ህይወት በደንብ ስላላወቁ እንጂ ቢያውቁ ኖሮ ሌላ እንዲሉ ይችሉ ነበር ለምሳሌ አሁን ዝም ብሎ ጸሎትስ እንጀምርኝ አሁን አትብ ገጽህ ወኩል እንታይ በትምር ተመስቀል ብለን በዚህ መስቀል ምልክት አማት በነ ጸሎታችንን እንጀምረው በማህሌት በሰዓታት በኢትዮጵያ ወይ በክርስቲያን አገልግሎት ካህናቱ ባሉበት በመስቀል ምልክት ተማትቦ አሁን ዘበ ሰማያት ተብሎ የትኛው የሚጀመረው መስቀል የሌለበት በፍጹም የሌለበት በጣም በሚደንቅ ሁኔታ ጸሎቱም ሲጠናቀቅ ይሄ ማህሌትም ሲጠናቀቅ ስፋት ለእግዚአብሔር ከያነ ዘፈጠረ ከመናም ልኮ ሚል ጸሎት አለ እሱ ይባላል መጨረሻ ላይ ስፋት ለመስቀል ክርስቶስ ጸመዳህነት ኃይልን አወጸዋንን ኃይላችን መጠጊያችን ለሚሆን ለክርስቶስ መስቀል ስጋና ይገባል ክብር ይገባን ተብሎ ከዛው አለ ጸሎት ሃይማኖት ተደግሞ ነው ማንኛው ጸሎት የሚጠናቀቀው በዚህ መልኩ ነው የትኛው የቤተክርስቲያን አገልግሎት በዚህ መልኩ ነው የሚጠናቀቀውና ስለዚህ ቤተክርስቲያን ከዚህ የተለየ ህይወት የላትም ህይወቷ ከዛ ነው ለዚህ ነው ነቢያት የሚገናኝበት የሚመጡበት አዋርያት የሚሄዱበት መላእክት የሚመጡበት እኛ ራሱ ምንገኝበት ያ ነው ምስጢሩ ምንድነው ዚባል ቤተክርስቲያን የተወለደችው መስቀል ላይ ነው ያን ነው ዓለም እንደገና የተፈጠረው ይሄ ጥንተ ልደት ጥንተ ተፈጥሮና አዲስ ተፈጥሮ የሚባል አለ በሊቃው አንተ አነጋገር ጥንተ ተፈጥሮ የሚባል የመጀመሪያ ፍጥረት ነው አዲስ ተፈጥሮ የሚባል ሁለተኛ ይሄ ዓለም የታደሰበት አዲስ የሆነበት እንደገና የተሰራበት ማለት ነው ያ ፊዚካሊ ሳይሆን ያ አካላዊ እንትኑ ሳይሆን እንደ አዲስ የተሰራበት የተወለደበት የነጻበት ማለት ነው በክርስቶስ ደም የታጠበበት ለምሳሌ ቅዱስ ሳሌል ምድረኒ ተገብር ፋሲካ ወይ ምድረኒ ተገብር ፋሲካ ተሐጽባ በደም ክርስቶስ ይላል ምድረም በክርስቶስ ደም ታጥባ ደስታን ታደርጋለች ይችላል በቃ ዓለም በሙሉ በደም ታጥቧል የተክስቲያን የተወለደችው ለዚህ በጦር ሲወጋ ውሃ ይወጣው ያ ውሃ ነው ምን ተጠመቀበት ወነግራችን ላይ ቅድም እንደገለጽኩት እነዚህ ቅዱሳት ምስጢራት የሚባሉ ሲፈጽሙ አንድ ሰው ሲጠመቅ በቀጥታ ከዛ ምስጢር ጋር ነው የሚገናኘው በክህደከ ሰይጣን ብሎ ሰይጣንም ሲክድ ስላሴን አምናለሁ በአብ ወል በመንፈስ ቅዱስም አምናለሁ ለዚህ ምስክሬ ማርያም ናት ብሎ ሲናገር በዚህ ሰዓት ሰይጣን ክዱ ከእግዚአብሔር ጋር ይሆናል ምን ማለት ነው ከቁራኝነት ምላቀቀበት ይሄ ምርጫውንም ያሳውቀበት ማለት ነው ስለዚህ መስቀል ምርጫ ነው አሁን ቅዱስ ጳውሎስ ይናገራል ኢየሱስ ክርስቶስ አሁን አይደለምም አይደለም ይላል ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ አሁን ምትዩ ነው ለምርጫ መታቀቢያ ስለዚህ መስቀል እሱ ነው ህይወት ማለት እሱ ነው ቅዱስ ጳውሎስ እንዲህ ይናገራል ገላትያ ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ላይ ዓለም ለእኔ የተሰቀለችበት እኔ ለዓለም የተሰቀልኩበት ግዕዙ አንሰ ምውት በሐበ ዓለም ወዓለም እኔ ምውት በሐበ ይላል እኔ ለዓለም የሞትኩበት ነው ይሆን ዓለም ደግሞ ለእኔ የሞተችበት ከዓለም ጋር የተለያየንበት ማለት ታዲያ በክርስቲያን ከአለም ከተለየች ምትሄዱ ምትጓዘው ድልዩ አመስቀል ነው ህይወቱ አመስቀል ነው ያንም አመስቀል ግዴታ ነው ትልቁ ጉዳይ ግን መስቀል ሲባል መስቀልን ብቻ አይደለም ይያወራ ነው ያለ ነው ክርስቶስ አለ ስለዚህ ወንነ ነሰንሰብ ክርስቶስ ሀ ዘተሰቀለ የተሰቀለው ክርስቶስ ነው ሰብካል በመስቀል በኩል ምን እናገር እሱ ነው ስለዚህ ያንን የሚያሳይ ነውና ለዚህ ነው ከዚህ መስቀል በቀ ትምክት ከኔ ይራቅ የህይወት ትምክት ማለት ነው የኖር ትምክት ከኔ ይራቅ ነው አሁን ሰዎች በመኖር ምን መኩባቸው ነገሮች ይኖራሉ በገንዘባቸው በላቸው መኪና ባላቸው ቤት ሊመኩ ይችላሉ ባለ ስልጣናት ከሆኑ በስልጣናቸው ሊመኩ ይችላሉ ከሆነ ጋሻ ይሆነናል ብሎ የሚያስቡት ሰው ሊመኩበት ይችላል በኢትዮጵያ ግን ለትምክት ይላል ስለዚህ ይዛው የምትሄደው እሱ ነው ለዚህ ነው መስቀል ወልታ እየተባለ ጋሻ እየተባለ የሚጠራው ነው ጥሩር ነው ለብሳ ነው የምትኖር እንደው መስቀል ልብሳችን አዲሱን ሰው ክርስቶስን ያገኘ ነው መስቀል ላይ ልብሳው ለቀን ራቁታችንን መሄዳን ይችላል እንዲህ ነው መታሰብ ያለበት እንዲያው መስቀል በስቷን ምንም ሰዎች ከዚህ በላይ እንዲያስቡ ነው እኔ ይፈልኩት በጣም በስቷን እጅግ በጣም ይበዛል ምክንያቱም ህይወታችን ነው መስቀሉን ካወለቅ ነው ራቁታችንን ነው ምንቀረው ራቁታችን ደግሞ አንኖ ነው ክርስቶስ ራቁቱን መስቀል ላይ ተሰቅሏል የኛ አርቃን እንዲሽፈን የኛ ራቁትነት እንዲሽፈን ክርስቶስ መስቀልን ሰጥቷል ስለዚህ ልብሳችንን ነው ለቀን ወዲት እንዲዳላል ይሄ ነው መታሰብ ያለበት ሌላው ከኛ ያ ተቅድሳት ጋር ተገናይቶ የተነሳው በጣም መስቀል ከመጋረጃም ከጧፍም ከሻማም በላይ ነው የሚከበረው መስቀል ሌሎችን የሚያከብራቸው ነው ይባረካን ሁሉም ነገር ወደ ቤተክርስቲያን የሚገባ ልብሰ ተከኑ የሚጸልይበት ጸሎት አለ በመስቀል ይባረካን እጣኑ ጧፉ ሻማው እነዚህ ሁሉ በመስከረም አንድ ቀን የመጀመሪያ የሚከናወን ቡራኪ አለ እነዚህ ቡራኪ ከተከናወነበት በኋላ በየእንትኑ ይገባሉ ለምሳሌ ሌላ ጊዜ የሚመጣው ጧፍ ከዛ ጋር ይከላከላል ሌላ ጊዜ የሚመጣው ሻማ ከዛ ጋር ይከላከላል ያ አንድ ጊዜ መስከረም አንድ ተባረከው እስከአመቱ ሙሉ ሌሎችን ይያከብራቸው እንደምኖር በቤተክርስቲያን ይታመናል ነዛ በመስቀል ነው የሚባረኩት ሌሎች ኖያ ተቅድሳት በሙሉ እንደመጡ ዝም ብሎ አይደለም አገልግሎት የሚሰጡት መንፈሳዊ አገልግሎት የሚሰጡት በቅዱስ መስቀሉ ተባርከው ከዛ በኋላ ነው መንፈሳዊ አገልግሎታቸው የሚበሰረው ማለት ነው ስለዚህ መስቀል ምንድነው በስራት ነው ያንዳን
እሺ በጣም ነው እና መሰግነው ምን አልባት የመጨረሻ ጥያቄያችን ነው ቀደም ሲል ለመጠቃቀስ ሙክራችኋል ታላላቅ አባቶችን የመስቀልን ክብር በማስተማረገድ ከአለም አቀፍ ሊቃውንትም ወይም ምሁራንም እንዲሁም ደግሞ ከሀገር ውስጥ በጥልቀት የሚነሱ እነሱን እናንሳስቲ አሁንም እንደ በጣም ብዙ ትምርቱ ከመስቀል ጋር የተገናኘው በተለይ አራተኛው መቶ ክብለ ዘመን የነበሩ ሊቃውንት አብዛኛው የቤተክርስቲያን ህይወት ከመስቀል ጋር የተገናኘው ህይወት በጣም ብዙ መናፍቃን ሲነሱ ከዚሁም ጋር የተገናኘ ስለሆነ ነገረ ክርስቶስን በገለጡበት መስመር ሁሉ ነገረ መስቀልን አብረው ገልጠውታል ለምሳሌ ቅዱስ ኤሪኖስ የሚባለው ሊቅ ኦሪት ወነቢያት ወወንጌል ሰበኩ በክርስቶስ ብሉ እንደውም ጠቅሎ ነው ያስከን ክርስቶስን ሰበኩ ነው የሚል ያ ማለት መስቀል ላይ ተሰከረ ቅድም የገለጥ ነው ማለት ነው ኦሪትም ማለት ህግም ማለት ነው ነቢያትም ሐዋርያትም ማለት ወንጌል ክርስቶስ ራሱም ስለ መስቀሉ ተናግሯል እንደገና ከዛው ላይ ተነሱ ሐዋርያት ሊቃውንት ማጠቃላይ ክርስቶስን ሰብከዋል ነው አሁን ቀድም እንደገለጥኩ ተነ ቅዱስ ጳውሎስ እኛስ የተሰቀለው ክርስቶስን ሰብካለን ክርስቶስን ስንናገር መስቀሉ ስለምናነሳ ማለት ነው በዚህ መልኩ ገልጠውታል በጣም ብዙ ለምሳሌ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርቅ ሞት በእጽ እንደገባ ህይወት ደግሞ በእጽ መስቀሉ በኩል መምጣቱን ይናገራል በስራት ይመጣው ተስፋ ይመጣው ትልቁ ጉዳይ የተነገረው በመስቀል በኩል እና መስቀል ላይ የሰማ ነው የነስራች መስቀል ላይ የተደረገው በእጥኛው ቦታ ያልተደረገ ነው ቅዱስ ጳውሎስም እንደገለጠ ማለት ነው ገላቲያ ምዕራፍ 3 ቁጥር 13 ላይ በመስቀል የተሰቀለ የተረገመ ነው ተብሎ ተጽፏል ይላል ነገር ግን ክርስቶስ ርግማናችን ሊዋጅ ስለኛ ርግማን ሆኖ ተሰቀለ ይላል ማለት በጣም ከባድ ቃል ነው ይሄ ቃል የኛ ርግማን ተሸክሞ ክርስቶስ እንደ ኃጢያተኛ ወይ በኃጢያተኛ ምሳሌ ምን ኃጢያት ሳይኖርበት ተሰቅሏል ያን ይበስር በክርስቶስ መስበክ ማለት እሱ ነው በጣም ግን ይሄ ጠቅለል አድርገው ያስቀምጡባቸው ደሞ ነጥቦች አሉ አስተሐፈረ ኃጢያተ በዲ በምድር በምድር ላይ ኃጢያተን አሳፈረ ወሰአረ ምርገመ በዲ በእጸ መስቀል በመስቀል ላይ ምርገም ሻረ አሶገረ ወአብጠለ ሞተ ቦስተ ሲኦር በሲኦር ውስጥ ሞትን አሶገደ ወነሰተ ሙስና ሙስተ መቃብር ከመቃብር የመፍረስን መበስበሳት መበስበስን ዓለም መሳተን ለዚህ ናስቀረ ብለው ይሄ ሁሉ የተደረገው በመስቀል ነው ስለዚህ በመስቀል የተደረጉ በጣም ብዙ ነገሮችን ብዙ ሊቃውንት ገልጠዋል ለምሳሌ ቅዱስ ኤፍሬምም ወገብረ ሰላም በመስቀል በአርብ ውዳሴ ማርያም ላይ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ ይሄ ሰላም እንለው እኛ ዝብ ለእንደ ምንናው ቀላል ነገር አይደለም ከአጋንን ተማረፍ በመንጸፈደይን ከመውደቅ በእግር አጋንን ከመጠቅጠቅ ምዳን ልጅነትን ማግኘት የሚባል ራሱ ልጅነት ሰላም ተብሎ ነው የሚጠራው ምክንያቱም በብሉይ ኪዳን የነበሩ ሰዎች የጨለማ ዘመን ተብሎ ነው የሚጠራው ይኖሩት በጨለማ ነው እየተሰቃዩ ነው ይኖሩት ሊቃውንቱ ሲገልጡ ወንዶቹ እስከ 40 ቀን ድረስ የተንፈራገጡ ሰንብተው መቃብራቸውን ይልቆፍረው በዚያው ተቀብረው ይቀሩ ነው ይሄ ጻረ ሞት የሚባለው የሞጣር ጭንቅ የበዛባቸው ማለት ነው ሴቶችም እንደዛው እስከ 80 ቀን ድረስ እየተንፈራገጡ ሰንብተው ዲያብሎስ ተገልጦ ያስጨነቀቸው ማለት ያን ያህል ስልጣን ነበር ዲያብሎስ የዚህ ዓለም ገዢ ተብሎ ይጥራ ነበር ከመስቀል በፊት በመስቀል ነው የተሸነፈው የተቀጠቀጠው በመስቀል ነው የተጨነቀው በመስቀል ነው በነገራችን ላይ ቅድሚያ ሁኔታ እንደገለጡት ብርሃነ መለኮቱን የገለጠለት ወይም ደግሞ አምላክነቱን ያወቀው መስቀል ላይ ወቀፈ ጸምክዳ ነው ዘምላይ ሊሆን ይላል መቅደም ወንጌል ላይ ላይ ያለውን ብርሃይ ብርሃነ መለኮቱን ገለጠልን ናይን ጊዜ ነው አንተ ነህ እንዴ ነው የደነገጠው መኑ ዝንቱ ይያለ ማን ነው ይሄ ማን ነው ዘምድረ ለብሰ መሬት የለበሰ አፈር ጭቃ የለበሰ ትብያ የለበሰ ግን ምን ያሽነፍ ከስልጣኔ ሻሪን ከልልነይ ያዋረደኝ ይሄ ማን ነው ብሎ የተጨነቀበት ነው ይሄ ነው የክርስቲያን ህይወት ትክክለኛ ህይወት ሲሆን መስቀል ምን ነው ለዛ ለምሳሌ አባቶቻችን ከበቁ በኋላ እንኳን ያጋንም ጥቅርና እንዚህ ታዋሲያ የሚባሉ ለምሳሌ ዝም ብና ምንላቸው ልብሳቸው ላይ ማረፍ አይቹ ይቃጠላሉ ከሆነ እሳት ተብሎ የሚጠራል እሳት የመሆን ደረጃ በጣም የበቁ 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 ሲሄዱ ነሱ ላይ የሚያርፈው ነገር እየተቃጠለ ይረግፋል ያ የመስቀል ህይወት የሚባለው እሱ ነው መቅረብ አይችልም ሰይጣን በጭራሽ ማለት ነው በሩቅ ሆኖ ነው ለዚህ ስማቸው ሲጠራ ጭምር ይሸሻል ለዚህ ነው በኢትዮጵያ የቅዱሳና ማለጅነት የቅዱሳን ስም ይጠራው ስለዚህ ይሄንን ገልጠውታል ይሄ ምርገምን ይሻረበት መሆኑን ማለት ነው በጣም ብዙ ሊቃውንት የሀገራችን አባይ ጊዮርጊስ ለምሳሌ ውዳሴ መስቀል ተብሎ የሚጠራ የብቻው ስለ መስቀል የተደረሰ ያባይ ጊዮርጊስ ድርሰት እንደሆነ አባይ ጊዮርጊስ ጋስጭ ድርሰት እንደሆነ የሚታመን ውዳሴ መስቀል የሚባላል ስለ መስቀል ብቻ ምንናገር መስቀልን የሚያመሰግን የመስቀልን ኃይል ምገልጥ ማለት ነው መስቀል ጽህየት ይላል ለምሳሌ አባይ ጊዮርጊስ ጋስጭ መስቀል ጽህየት የህይወት ዛፍ ነው ብሎ ነው የሚገልጠው መስቀል ጽ መድኃኒት የመዳን ወይም ደግሞ የመድኃኒትነት ዛፍ ነው ብሎ እንደው መስቀል ጽአን ህይወ ብሎ ይጠራ ይረፍት ነው መስቀል ይለው ይረፍት እንጨት ነው ብሎ ነው ይጠራ በቀጥታ ሲተረጎ ምን ደሱ ምን ማርፍበት ነው የቴክሲያን ያረፈችው እፉ ያለችው ከስቃዩ የተገላገለችው ያንን ነው ይሄንን ነቢያት የተናገሩት ነው ለምሳሌ ነብዩ ኢሳይያስ ወለቁ ስለዚ አሁ ሃይወነ ነህና በርሱ ቁስል
ስለዚህ ያንን ቁስል እርሱ ተሸክሞታል ያ የሆነው በመስቀል ነው ያ ቁስል ሲወገድኛ ጤነኞች ሆነን መሄድ መጓዝ ይቻላል ወዚህ ምክንያት ነው ስለዚህ አባ ጊዮርጊስ ሰጋስጫ በዚህ መልኩ ገልጦታል ቅዱስ ያሬድ በጣም በብዙ ቦታ እንደውም ኢየሱስ እንደተቀለለ ያለ ቃል መስቀል ብርሃን ሁሉ ጊዜ የሚባል መስቀል ብርሃን ለሁሉ ዓለም ለዓለም ሁሉ ብርሃን ነው ብሎ ነው የሚገልጠው ይሄ ማለት ነው ማለት ነው ቅዱስ ሉቃሳውን ሲገልጥ ቀደም እንደገለጠ ነው ዓለም በሙሉ ጨልሞ ነበር አይደለም ዓለም በሙሉ የጨለመው ግን በዛ ሰዓት መስቀል ይያበራ ስለነበር ትርጉሙ ይሄ ነው የጸሃይ ብርሃን አሽንፎታል መስቀል ትልቁ ምስጢርም ይሄ ነው አሁን ጸሃይ ብርሃናን ተወስዶባት አይደለም የጸሃይ መጨለም ከተአምራቱ እንዳንዱ መሆኑ አንድ ነገር ሆኖ ጸሃይ የጽድቅ ክርስቶስ ግን መስቀል ላይ ተሰቅሏል በዛ ሰዓት ይበራው ብርሃን የዚህን ዩኒቨርስ ከዚህ ውጪ ያሉትን ሌሎች ዓለማት ብርሃን ማሸነፍ የሚችልን ብርሃን መስቀል ተሸክሟል ስለዚህ በዛ ሰዓት መስቀል የእውነተኛው ጸሃይ የእውነተኛው ብርሃን ሰሌዳ ሆኖ የተሸከመው ብርሃን ማለት ነው ልክ ይሄ መናያቸው አምፖሎች የሚያበሩልን ነገሮች ያያዙት ነገር አለ ያ ብርሃን ሲበር መስቀል ማለት ልክ እንደዛ ያንን ብርሃን ተሸክሟል ስለዚህ መስቀል ብርሃን ለሁሉ ዓለም ብሎ ያ ዓለም ሁሉ ብርሃን ይከተልና መሰረተ ቤተክርስቲያን ብሎ ነው የሚገልጠው በቃ የቤተክርስቲያን መሰረት ነው ቤተክርስቲያን የቆመችው እዛ ላይ ነው ልክ የጌታ አግሮች መስቀሉ ላይ እንደቆመ ቤተክርስቲያን ምግሮቿ እዛ ላይ ያሰራፋል ስለዚህ መስቀል እንዲገልጦታን ቅዱስ ያሬድ እንደው በውሳት የኔ መስቀል ወባፋኒ መስቀል ወበገዳምኒ መስቀል እንዘጽልመት ያበረ ብሎ ይገልጣል በውስጥ መስቀል ነው በውጭ መስቀል ነው ቅድም የኔታ የገለጡትን የሚገልጥ ነው በውጫችን መስቀል ነው በውስጣችን መስቀል ነው በመጥረ በዳ ብንሄድ መስቀል አለ የክርስቲያን ህይወት ባለበት ሁሉ የቤተክርስቲያን ህይወት ባለበት ሁሉ የክርስቶስን በተጠራበት ቦታ ሁሉ በእትኛው መስቀል አለ ምን እየሰራ ቢባል እንዘጽልመት ያበረ ይላ ይሄን አሁን ዝም ብለን ሰብረን ብንፈታው ጨለማን ይያሳደደ ተብሎ ይተረጎማል በጨለማ ያበራ ማለት ነው ያ ማለት ጨለማን ያባረረ ማለት ነው ክርስቶስ በደረሰበት ቦታ ሁሉ ዲያብሎስን ያባረረው ነበር መስቀል በሄደበት ቦታ ሁሉ ሰይጣን እስከ ዛሬ ድረስ ይባረራል ይሄ ሺዘመን ተብሎ የሚጠራው ሰይጣን የታሰረበት ዘመን ይሄ መስቀል የሚሰራበት ነውና ቅዱስ ያሬድ በዚህ መልኩ ገልጦታል በጣም ብዙ ይሄ ደግሞ በቤተክርስቲያን አሁን ቅንዋት እየተባለ የሚጠራ አለ የማህሌት መጨረሻ አካባቢ ለምሳሌ ሰላም የሚባል ቅንዋት ቅዳሜ ቅዳሜ ሲሆን የሚባል ነገር መስቀሉ ብቻ የሚያነሳው ቅዳሜ ቅዳሜ ይሆን የትኛው በአል ቢሆን ከነገረ መስቀል ጋር ብቻ የተገናኙ ከለማት አለ ቅዱስ ያሬድ ደረሳቸው ዛሬ በኢትዮጵያን በአገልግሎት የሚባል ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ ያሬድ ነገረ መስቀልን እጅግ በጣም በስፋት ይገልጣው ነው ምናልባት ተጨማሪ ሌሎች መምህራን ወይ ሊቃውንት ካሉ የሚጨምሩት ካውጭም ከሀገር ውስጥ እሺ ካውጭም ከሀገርም ስንል እኛ ያው እንግዲህ ምናልባት ጠቅለል አድርገን ቤተክርስቲያን አሃት የሚለውን እንኳን አንድ አንድ ላይ ቤተክርስቲያን ሊቃውንት የለም አሃት ሳይሆን አሃቲ ነው የሚባለው ብለው ስለሚያስተምሩ አሃት ተማማቾች ከሚለው ይልቅ አሃት የሚለው አንዲት ስለሚል ከውጭም ከውስጥም የሚለው ዜግነቱ ነው አቆመ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ አንድ እንደመሆናቸው መጣን ማለት በሰው በተለምዶ ለመናገር ያው ከውጭ እንላለን በኢትዮጵያ ውስጥ ከውጭ የምንለው እንኳን ብዙ ይለም በኢትዮጵያ ውጭም ውስጥም የሚባል ነገር ይላል ቀደም እንደተባለው በውስጥም በውጭም አንዲት በኢትዮጵያ ናት አንድ መስቀል ያለን ስለዚህ ለጥያቄው ስንሄድ ባስሊዮስ የተባለ በኢትዮጵያ ሊቅ ስለ ቅዱስ መስቀሉ ይቂሳሪያ ሊቀ ጳጳስ መስቀሉን ክርስቶስ የነገሰበት ራሱን የሰዋበት በማለት ወቅቱን በተለየ ሁኔታ ይገልጣል ምን ብሎ ይገልጣል መኑ ዘይጠብህ ርእሶ አመለ ተመራሁ በሙሽርነቱ ጊዜ ራሱን የሚያርድ ማን ነው ራሱን የሚሰዋ ማን ነው ማንም የለም ሙሽራ ከሆነ ራሱን ቢያርድ ሲጀመር ራሱን ካረደ ሰርግ ሳይሆን ቀብር ነው የሚሆነው ስለዚህ ማን ነው ራሱን የሚሰዋ በሰርጉ ቀን ደሞስ ማን ሊበላው ስለዚህ ወታ ገብረ ክርስቶስ ወለ እግዚአብሔር የእግዚአብሔር ልጅ እግዚአብሔር የሆነ ክርስቶስ ግን ይሄን አደረገ ብሎ የተሰቀለበትን ቀንና መስቀሉ መስቀሉን ዙፋን ብሎ ለታ አርብን የተሰቀለባትን ቀን ደግሞ የሰርግ ቀን ይላታል ይሄ ከመጽሐፍ ቅዱስ ይሄ መጣ ነው ዝም ብሎ ከአፋ አመጥቶ አይደለም ማህሌ ምራፍ 3 የመጨረሻው ቁጥር ላይ ንጉስ ሰሎሞን ይላል ጻአት ራአያ አዋልደ ጽዮ ወለ ንጉስ ሰሎሞን በአክሊል ዛስ ተቀጸለት ወ እሙ አመለ ተመራሁ ወአመለ ተፍሳህ ልቡ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ወይ ውጡ ንጉስ ሰሎሞንን እናቱ ይደፋችለትን ዘውድ ዘውድ ደፍቶ በልቡ ይደስታ ቀን በሙሽርነቱ ቀን ንጉስ ሰሎሞንን እናቱ ይደፋችለትን አክሊል ደፍቶ ታዩት ዘንድ እናንተ የኢየሩሳሌም ቆነጃጅት ንውጡ ብሎ ሰሎሞን ስለራሱ ምችም ስለራሱ ተናግሮ አይደለም 
ይሄ በርከት ያለ ሐሳብ ያለበት ቃል ነው ነገረ መስቀሉን ብቻ መርጠን ስናነሳ ሰሎሞን መስተሳለም ነፍስና ስጋችን ያስታረቀው ክርስቶስ ነው እናቱ ይደፋችለትን ዘውድ ማለት እናቱ ቤተ እስራኤል ይደፋችለትን የኢሾ ዘውድ ደፍቶ ታዩት ዘንድ በልቦ ይደስታ ቀን በሰርጉ ቀን ክርስቲያኖች በበለተ አርብ ያለቀሳሉ አይደሰቱ ምልልስ እንላል ነው ያለቀሳሉ ለክርስቶስ ግን የልቦ ይደስታ ቀን ለክርስቶስ ግን ለአምላካችን ግን የሰርጉ ቀን ነው የሰርግ ቀን ማለት ሙሽሪትና ሙሽራው አንድ አካል የሚሆኑበት ቀን አይደለም ቤተክርስቲያን ከክርስቶስ ጋራ ምእመናን ከክርስቶስ ጋራ አንድ የሆኑበት ቀን ነው የጸጋ ተዋህዶ የተዋሩበት ቀን ነው ስለዚህ የሰርግ ቀን ይባላል ክርስቶስ የተሰቀለበት እለት መስቀሉ እኛና አምላካችን ክርስቶስ አንድ የሆኑበት ክርስቶስ ከራሱ ጋራ እኛን ያቀረበበት መንገዱ ነው ስለዚህ የሰርግ ቀን ይለብ ይባላል ትባላለች ለተ አርብ የልብ የክርስቶስ ያምላካችን ደግሞ የልብ ወደስታ ቀን ምንም እንኳን እስኪሞ ተከዘ ጸለይ እንዴም ይል በወንጌል ቢኖርም ከዚህ ሀዘኑ ጀርባ በለበሰው ስጋ እንደኛ አዳማዊ ጣባይ ስላለው አዳማዊ ባህሪ ስላለው ስላለው ቢያዝንም ደግሞ የልብ ወደስታ ቀን ነበር ስለዚህ ከዚህ ተነስተ ነው ቅዱስ ባስሊዮስ በሰርጉ ቀን ራሱን የሚሰዋ ራሱን የሚያርድማን ነው ክርስቶስ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ለእግዚአብሔር እሱ ይሄንን አደረገ አለ ስለዚህ እኛ ለተ አርብን መስቀሉን የምንናስበው ክርስቶስ ርቃኑን ሆኖ ከቤተ ክርስቲያን ጋራ እሱ በሙሽራ ቤተ ክርስቲያን በሙሽሪ ተመስላ የተዋሃዱበት ቀን ነው ብለን እናስበው ቤተ ክርስቲያን የምትረዳው በዚያ መንገድ ነው በሌላ መልኩ ከዚህ ያደረቀ ሌላ ቃል አለ በመጨረሻ መጣበት አለ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርክ እንግዲህ ከውጪ ስለተባለ አልፎ አልፎ ለመጥራት ያለ ሁለት ሰዎች ለጥራ ቅዱስ ዮሐንስ አፎርክ የመስቀሉን ነገር ሲናገር የክርስቲያኖች ተስፋ በማለት ይገልጣዋል የክርስቲያኖች ተስፋ ነው ይሄ ብቻ አይደለም በባህር ለሚጓዙት መሪያቸው ነው ይለዋል መስቀሉን ለተራቡት ምግባቸው ነው ለሞቱት ህይወታት ትንሳያቸው ነው ይሄ እንግዲህ በወንጌል ያለቃል ለያንዳንዱ ሲብራራ ብዙ ስለሆነ ነው ለታመሙት ፈውሳቸው ነው እያለ ስለ ቅዱስ መስቀሉ ይናገራል ከዚህ ጋራ ተደምሮ ደግሞ ቀደም ንጋ ያዲስ ንጋ ጥበብ እንዳሉት ኢትዮጵያዊ ውሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋ ሲጻ ደግሞ ምን ይላል ጸልቦ ከእግዚኦ አራተ ህማምክ አራተ መርአከ ዘበ እንጢያው ዘበ ላይ ሊሁ ተመርአውከ መስቀል ጌታ ሆይ መስቀል የሙሽርነት አልጋ ነው ዘበ ላይ ሊሁ ተመርአውከ በሱ ላይ ሙሽርነትን ፈጽማል ከጎን በፈሰሰው ደም እኛን አድነህናል በፈሰሰው ከጎን በፈሰሰው ውሃ እኛ ልጅነት ሰተህናል ቤተክርስቲያንን በዚያ ሰርተሃል ይያለ ስለ ለተ አርቡ ጸጋችን ክርስቶስ በለተ አርቡ ስላደረገው ነገር ይናገራል ስለዚህ መስቀሉን ስናስብ ለተ አርብ እናስባል ለተ አርብ ስናስብ መስቀልን እናስባለን መስቀል ማለት እንግዲህ ክርስቶስ አምላካችን ከኛ ጋራ እኛ በሙሽሪት ተመስለን እሱ በሙሽራ ተመስሎ የጸጋ ተዋህዶ የተዋሃድንበት ጊዜያችን ነው ማለት ነው ትልቁ የክብራችን ቀን ነው የጸጋ የሐሴት ቀናችን ነው ክርስቶስ መስቀሉን ሚያሳዝነን የሰው ልጅ ሊቀበለው የሚገባውን መከራ እሱ ቀበሉን እናዝናለን እንጂ ነፍሳት ድህነት ማግኔታቸው የተዘጋዩ ሲል የገነት በር በመከፈቱ ደግሞ ደስ ብሎን በደስታ መናከብሮ ባል ጭምር ነው ለታር ያዘንም የደስታ ቀናችን ነው በእኛ ኃጢአት ስለኛ መስቀሉ ያሳዝነናል ክብር ማግኔታችን ያስደስተናል ስለዚህ ሀዘን ብቻ አይደለም የደስታ ቀን ነው ተብሎ ይታወቃል በቤተክርስቲያን ሊቃውንት መስቀሉና የመስቀሉ ቀን ማልባት እንደው ከዚህ ጋር አብሮ ሊነሳ የሚገባው የማይስበው እኛ አሁን እስከ አሁን ድረስ በስለ መስቀል سنነጋገር አሁን ክርስቶስ አባታቸው የሞተበትን መስቀል ያከብራሉ ብሎ ሚቀልዱ አይጠፉ ሁለት ቃላት እዚህ መስቀሉ ዙሪያ ላይ ሊታወቁ ይገባል ክርስቶስ አምላካችን መስቀል ላይ ሞተ በመስቀል የሞተ ሌላ ነው በመስቀል መሞትና መስቀል ላይ መሞት በጣም የተለያዩ ነገሮች ናቸው እኛ ዛሬ ያከብርን ያለ ነው መስቀል አምላካችን ክርስቶስ እሱ ላይ ስለሞተ ነው መስቀል ላይ ነፍሱን ስጋውን መለየቱ በፈቃዱ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 14 ጀምሮ ነው ክርስቶስ በመስቀሉ ኃይል በጭንካራል አይሁድ ነርዝ ምንድነው ሃሙት ስላጠጡት ምናም እንደዛ አይደለም የሞተው 
በፈቃዱ ነው ያንንም መከራ ወዶ ፈቅዶ የተቀበለው ነው እንጂ እንግደል ብለው ስለገደውት ፈቃዳቸው ሆኖ ፈቃዱ ሳይሆን የሞት አምላክ አይደለም እዚያ መስቀል ላይ እንደሞ ያለው ፍቅር ነው እንጂ የጭንካር ኃይል አይደለም የክርስቶስን ነፍሱን ከስጋው የሚለየው የጭንካሩ ኃይል አይደለም እሱ አይደለም ጭንካሩ ኃይል ወነት ነው ያመዋል ስጋ ለብሷልና ግን በፈቃዱ ነው ይሁን ሁሉም ያደርገው ስለዚህ መስቀል ላይ ሞቷል አምላካችን በመስቀል ግን የሞተ ማን ነው ካል ጣላት ዲያብሎስ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የሚናገረው ነው ነጥብ በሌላ አነጋገር የገለጽኩትኒ ኤፌሶን በተለመደውትክስ ኤፌሶን 2:14 ጀምሮ ያለው ቃል ጥልን በመስቀሉ ገድሎ ሚል አደርፈ ነገር አለው ጥልን በመስቀሉ ገደለ ሚል ቃል እንጠቀሙ ዘውእቱ ዲያብሎስ ጽል ማለት ራሱ ዲያብሎስ ነው ይላል በመስቀል ዲያብሎስ ሞተ ቅዱስ ጳውሎስ እንደነገረ መስቀል ላይ ግን ክርስቶስ ሞተ እና በመስቀል አባታቸው ሞተባቸው ሰዎች እንግዲህ መስቀል ሊጠሉት ይችላል በመስቀል የሞተባቸው ያ ግን አባታችን መስቀል ላይ ሞተ እንጂ በመስቀል አልሞተ መስቀል ላይ መሞት በመስቀል መሞት በጣም የተለያየ በመስቀል የሞተ ዲያብሎስ ነው መስቀል ላይ የሞተ አምላካችን ነው በጣም ምናልባት ግልጽ ምሳሌ ለመግለጥ አንድ ሰው ታሞ አልጋው ላይ ነፍሱ ከስጋው ብትለይ አልጋው ገደለው አይባል ዘይሃጽ ጾይም ጎዶሎ ምሳሌ ሆኖ እንዳለ ይሄ ክርስቶስ አምላካችን ነፍሱን ከስጋው ለመለየት ያ ቀድም እንዳል ነው ጸልቦ ከግዚኦ አራተ መርአከ አልጋ ህቆ ነው የሚለው የሙሽርነቱ አልጋ ነው መስቀል ማለት መስቀል ላይ ሞተ ማለት በመስቀል ሞተ ማለት አይደለም ክርስቶስ የሞተው በመስቀል ኃይል ሳይሆን በፍቅር ኃይል ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገረው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 እንዲሁም አባሪ ያቆስ በቅዳሴ ሁለቱም ተመሳሳይ ቃል ይናገራሉ የሰው ልጅ ምንድነው ፍቅር ሳቦ ለወልድ ኃያል ለማንበሩ ቅዱስ አባሪ ያቆስ በቅዳሴው ኃያል ወልድን ፍቅር ከሰማይ ወረደው እስከሞትም ማደረሰው የሚለውን ቅዱስ ዮሐንስ አስቀድሞ በወንጌሉ ጽፎታል اسمه كما زاف قرو اغزابيل العالم ومتو ولد واحد يميلو كاباهريا كقدس افريم درست غارا يميغناኙ بزي هونجيل ميتغلطو اغزابيهر عند يا لجون اسالف اسكيت اسكي ست درس عالمون اندي ودو علنا يميلو اسكمو تدرس يوددنيا املاكاچن كريستوس نفسون بفقادو كسغاو ليتوال سلازي بفكر مكنيات ني موتونا يا كريستوس تشين كار طورو يا امستو قنو اتصادور على له نزيا بيتشال ነሱ አሁን ቸንከረውታል ስጋው ግን ክርስቶስ የተቸነከረው በሰው ልጅ ፍቅር ነው እንደውም ለዚህ ማሳያም የሚሆነው መስቀሉ ራሱ በእኛ ቤተክርስቲያን ታሪክ ከ7 ወይም ከ8 ጽዋት ይላል ለቤተክርስቲያን ታሪክ ጻፊዎች 7 ጽዋት አንድ መስቀል ሰርተዋል ከ7 ጽዋት ስለዚህ ያ 7 ጽዋት የሚወክለው እኛን ባህሪ ነው አራት ባህሪያተ ስጋ ወይም 3 ባህሪያተ ነፍስ 7 ስለኛ ለኛ የተሰቀለ የመጣ አምላክ መሆኑ ለማሰ የተሰቀለውና የሞተው ነፍሱን በፈቃዱ ከስጋው ይለየው በሰው ልጅ ፍቅር እንደሆነ የሚያሳየን ራሱ መስቀሉ የተሰራበት ምስጢር ነው በነገራችን ላይ ምናልባት ሰዓቱ ረዘመ መስቀል እንጂ ቅዱስ ያሬድ በጣም ደስ ደስ የሚሉ ቅዱስ ቅድም ግራብ ያዲስ እንደተናገሩት በጣም ይገራርሙ ስለ መስቀል አስደናቂ ነገሮችን ተናግሯል ሰባት ጽዋትን አይሁድ አያውቁ ዝም ብለው ሰበሰቧቸው እና ይሄንን ሲገልጥም ሊላል ቅዱስ ያሬድ ሶበሳ አይመረ ሰይጣን ከመ ይሰደደ መስቀሉ ምያምከሩ ሙላይሁድ ጸ መስቀል ከመ ይትክሉ ዲያብሎስ በመስቀሉ ራሱ እንደሚሞትና እንደሚሰደድ ቢያውቅ ኖሮ ባይሁድ አድሮ አይሁድን ባልመከራቸው ነበር ጸ መስቀል ከመ ይትክሉ መስቀሉን እንዲታቅ እንዲተክሉ እንዲሰበስቡ ባልመከራቸው ነበር ማህያዌ ከመ ይትክሉ ናዝራዌ ከመ ይስቅሉ ናዝራዌውን እንዲሰቅሉ መዳኒታቸውን እንዲገሉ ባልመከራቸው ነበር ስላላወቀ ግን ይላል በዛም ከለታ አፈረ በመፍከረው በመከረው ምክር አፈረ ወበዛ አትከለ ተሰደደ ባስተከለው መስቀል ራሱ ተሰደደ ይላል እነጥ ነው አይሁድ አያውቁም ሉቃሳ 23 ላይ የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቀርባላችሁ እኮ አንዱ ነገረው መስቀሉን ያሳያል መስቀሉ ለምን እንደ ክርስቶስ ይሞትበታል ብለው ነው የሚያስቡ ግን አያውቁም እነሱ ስለዚህ የሚያደርጉትን አያውቁም እና ይቀርባላችሁ አለ ራሱ ዲያብሎስ ተቀጣበት ለ ማለት ነው በ አይሁድ አማካኝነት ሰባት ጽዋት ሲሰበስቡ አይሁድም አጋንንት ዲያብሎስም ራሱ አያውቅም ራሱ ሊቀጣበት እንደሆነ እና ሰባቱ ጽዋት ግን እኛ የሚወክሉ ምስጢራት ነበሩ ስለዚህ ለኛ ስለኛ በእኛ ፍቅር የሞት አምላክ መሆኑ በፈቃዱ ነፍሱን ከስጋው ለየ አምላክ መሆኑ ቤተክርስቲያን ታስተምራለች እንጂ በመስቀል ኃይል የሞተ አምላክ የለም መስቀል ላይ ሞቷል በመስቀል ኃይል የሞተ ግን ቅድም ቅዱስ ጳውሎስን ጠቅሰን ኤፌሶን 2:14 እንደተናገረው ነው በመስቀል ኃይል የሞተ ዲያብሎስ ነው 
እንግዲህ ይሄ ነው ባጭሩ እሺ በጣም ነው እና መሰግነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ታላላቅ መመራንን እንቁ የተባሉ መመራንን ነው እዚህ ጋር ዘን ሃይማኖታዊ ስርዓቱን የመስቀል ሃይማኖታዊ ስርዓት ምን ይመስላል የሚለውን እየተነጋገረ ነው ያለ ነው ፕሮግራማችንን በዚህ አብቀተናል ምናልባት የመጨረሻ የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውን ያስተላልፉና እንሰነባበታለን ምሽ ግዜ ደስተልን እንግዲህ ያው ለመላው ኦርቶዶክሳውያን ወንዶችም በ ሌላ ዓለምም ላላችሁ በሙሉ እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ወዳለሁ በአጠቃላይ እንግዲህ ነገረ መስቀሉ እጅግ በጣም ሰፊ ነው እዚህ በተገለጠው ተጠቅሏል ማለት አይደለም ነገረ መስቀሉ ዙሪያ የተጻፉ መጽሐፍት ሌሎችንም አባቶቻችንን መስማት ግድ ይላልና በዚህ የተጠቀለለ ሐሳብ ስላልሆነ እጅግ በጣም ሰፊ ነው ከዚህ ውጪ ግን መስቀል ማለት በተግባር የሚገለጥ ነው በፍቅር በይቅርታ የሚገለጥ ነው በሰላም የሚገለጥ ነውና አገራችንም ካለችበት ሁኔታ ከተለያዩ ሁኔታዎች አንጻር በዚህ ሰዓት መስቀልን ምን ገልጥበት አደባባይ ላይ በመውጣት ብቻ ሳይሆን በተግባርም ለተራቡ በማብላት ለታረዙ በማልበስ ይቅርታ በማድረግ ቂምን በቀልን በማስወገድ ክፋትን በመተው ወደ ንስሐ በመመለስ በአጠቃላይ እግዚአብሔር ሰው በመሆን መልካም ስራዎችን ደግነቶችን በመስራት እነዚህን በመስራት ባአሉን ማክበር ይገባናል ማለት ነው እንግዲህ ቀደም እንደገለጥ ነው የመስቀል የሚባለው የበጎ ምግባራት ወይም የክርስቲያናዊ ስነ ምግባር ጥግ ነው መስቀል የሚባለው እሱ ነውና በዚህ ልክ መረዳት ያስፈልጋል ስለዚህ በመስቀሉ ቃል እንድንመው አምላካችን እግዚአብሔር ይርዳን ሀገራችንን ይጠብቅልን ባአሉን የሰላም ያድርግልን ለዛሬ አመትም እንዲሁ በሰላም ያድርሰን እግዚአብሔር ይስጥልን እሺ የሰባት እንደሚባይ ምግብ የሰባት እንዳለው እንግዲህ ይይት የሚሰባት ካለው 17 እንዳይሆንብኝ እስኪ እኔ ሙሴ በጻፈው መጽሐፍ በሄረ መጽሐፍ በሄረ ወሪት ከመንለው እንግዲህ አንዱ አባ ጊዮርጊስ ሲናገር ምን ይላል ሙሴ እኔ አራይ ትምርት ተመስቀል በገዳ መራፊድ ሙሴ ራፊድ በተባለ ቦታ የመስቀልን ምልክት አሳየ ያለ በተለመደ መልኩ እስራኤል ወደ ጦር ሜዳ በሄዱ ጊዜ ጦርነት ብቻ የታጠቀ ሰው ስላላቸው በዘመኑ ያው ምንም ይሁን ምን ያዙትን ጉልበት ይዘው ወደ ሰልፍ ስለሄዱ ብቻ አሸንፈው አይመጡም ነበር የሙሴ እጆች ወደ ሰማያት በትምርተ መስቀል አምሳል ይዘረጉ ነበር ወሶበይ ሰፍ አደውይሁ ይራት ይነት አማሊክ ወይ መው እስራኤል ሙሴ በትምርተ መስቀል አምሳል እጆቹን አጣምሮ ወደ ሰማይ እጆቹን ሲዘረጋ አህዛብ ይሸነፋሉ እስራኤል ያሸነፋሉ ወሶበ ይደክም ሙሴ ያአጸው እስራኤል ወይ መው አማሌክ ሙሴ እጆቹ ደክመው ዝለው እጆቹ በዛሉ በደከሙ ጊዜ ግን በትምርተ መስቀል አምሳል መዘርጋታቸው ሲያቆሙ ሲተው እስራኤል ይሸነፋሉ አህዛብ ያሸነፋሉ እስራኤልን እንዳይሽ እንዳይሸነፉ አህዛብን እንዲያሸነፉ ግን አሮንና ሆር የሙሴን እጆች ይዘው ቀኑን ሙሉ ይውሉ ነበር ይላል ሙሴ ይሄንን የቤተክርስቲያናችን ሊቃውንት ተረጎሙ ታባ ጊዮርጊስ ዘጋ ሲጫ ቀደም ደግመን ደጋግመን ስሙን ይጠራውና ያ ይመስቀል አምሳል ነበር ሙሴ በገዳ ምራፊ ልጆቹን ይዘረጋበት ወልተ መስቀል ነው የሚዘረጋ አጅ ሳይኖር አሸናፊነት አይኖርም እጆቻችን በትምርተ መስቀል አምሳል ዛሬም ወደ ሰማያት ተዘርግተው አጋንንትን እንድናሸነፍ ጦርነትን እንድናሸነፍ አንድ ዓለማዊ ጻፊ ጦርነት ጦርነትንኛ ካልጨረስ ነው ራሱ ይጨርሰናል ብሏልና ጦርነትን መጨረስ የሚቻለው አንድ አንድ ጊዜ በጠረጴዛ ዙሪያ ብቻ አይደለም ከጀርባ የሚጸልዩ ሰዎች ያስፈልጋሉ የሙሴ ሰልፈኞችና አርበኞች ከፊት ስለወጡ ብቻ ድል አይመጣም ነበር የሙሴ ጆች ከዛሉ አርበኞችም ቢሆን ይደክማሉ የሚሞተው ወንድም የሚደለው ወንድም በሆነበት አገር ውስጥ ያንድ አይሆን እንዳይፈጠር ከሆነም ደግሞ ወድሚው እንዲያጠር እንደሙ ሲያሉ ጆች በትምርተ መስቀል አምሳል ሊዘረጉ ይገባል መስቀሉትና ስም መስቀሉ ከብሉ ኪዳን ዘመን ጀምሮ ጦርነትን የሚያሸነፍ ሰላምን የሚያመጣ በረከትን የሚያመጣ ሆኖ ነው መጽሐፍ ቅዱስ በመሳሌነት የተገለጠው ስለዚህ ያባቶቻችን እጅ ህዝበ ክርስቲያኑ እጅ ለጸሎት በትምርተ መስቀል አምሳል ሁሌም እየተዘረጋ ሊጸልይ ይገባል ያን የሀገራችን ሰላም ተሆናለች እዚህ ምድር ላይ አበዳሪዎቻችን ሀገራችን ብትንዋውጥ ብትመሰቃቀል እናልባት ስንዴ ሊልኩልን ጨርቅ ሊልኩልን ዘይት ሊልኩልን ዱቄት ዳቡ ምናምን ሊሰፍሩልም ይችላሉ። ሰላሙን ግን በካርጉ ጭኖ ያመጡልን። ሰላም ይቸገራት ሀገር ሰላሙን ካብታማ ሀገሮች ለተመጸወታችንም ሰላምን ሊመጸውት የሚችል ሀብታማ ሀገር ምድሪቱ የላትም። 
ስለዚህ መስቀላችን ሰላማችን ነውና መስቀል አምላካችን እግዚአብሔር የሰጠንን ፍጹም ሰላም እናመጣው ዘንድ እንደ ሙሴ ቢደክሙ እንኳን ደጋፊ የሚያስፈልጋቸው እጆች ያስፈልጋሉና ሀገራችን ሰላም ተሆን ዘንድ ለጸሎት በመስቀሉ አምሳል አምላካችን እግዚአብሔር የሰጠን ሰላም እንዲመጣ የክርስቲያናችን የደረሰባት መስቀል ሀገራችን የደረሰባት የመጣባት መስቀል ባሸናፊነት ማለትም ፈተናዎችን እንድል አድርጋ ጥላቻ እንድል አድርጋ አንድም ከራሳችን ህሊና ጋራ የመጣብን ፈተና የራሳችንን ክፎ ሐሳብ ድል አድርገን በመንፈሳዊ ፍቅር በሀገራችን በሰላም በጤና እንድንኖር እንግዲህ ባለ መስቀሉ በረከተ መስቀሉ በሁላችን ይደር ጋይርስጥልን አሜን እጅግ በጣም አድርገና መሰግናለን እንግዲህ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠቃለሏል በሀገሪ ቴሌቪዥን ልዩ የባዓል መራ ግብራችን ከመጋቢ ሀደይስ ነቃጥበብ ከፍ ያለው ጋር እንዲሁም ደግሞ ከሊቀሊቃውንት ስሙር አላምረው ጋር ቆይታ አድርገን ነበር መልካም ባል የተመኘን ያኮዲን እንሰናበታለን መልካም ጊዜ ዳ የፈረሰበት ሰው ከዛ ይርጋ የታረቀበት የዛ ይርጋ የታረቀበት የዛ ይርጋ